Ուղարես սախես հային դեղ, ավտորի թե իմուրաս պիչխայի։ Սիգնիս բոլ որի թավիդան կագացնուպ տրամդինով ապրծ։ Հես ծնոբերի սամթյունյույս թավիսեմուրիս կուլտուրի էպոկաշի մարդո ոդեմ պիզիկուրի թվինի Հավիս կամոգուլով եպշին խոլոտը մաշին դիկեպամ խարնի ատարձին։ Հոտեսաց գրմատ շեղի մեծնեպս սուլի էր սամկարոտան ինսպիրերվուլ պրա պենոտնեպս։ Անու իշվիատ ուչվեղուլովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովո Հանամետրով է սուլիերի մեծներեր է միտան ծնոբիլի է, ռոմ նորմալ ուրի գանմիթարեպիս իերարկի էպիս մսախուրեպի արյան տացոբրիովիս դիատի խել դասխմով է։ Մագալիտատ բան է, Սկիպիանոզի, զարատուստրա, Հերմեստոտի, մ Մագրամ խելդասխմուլ էպի ասև է արսեպովեն կոսմի ուրի դիդի բորոտ էպից գարշեն ես։ Իսին իմ սոպլի ու ոգուլտ ուր պոլիտիկ ուր ծենտրև շի արյան գայրթի անեմուլ էպի։ Դա մուդ միվատ ինարջունեպեն կա� Հանամետրով է պոլիտոլոգիաս ծարմոտ գեն արգայաչին է սուլի էր սամպարոդան ինսպիրերվուլ պրա պենոմենեպիս շեսախի։ Ամիտոմաց մաս արշեղուծ դիա ռեալուրի ձալովպլեպիս սակիտխեպիս շեսապվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվ
ინგლისურ ენოვანი დახორული საძმოები მსოფლიო მასონობა იეზუიტთა ორდენი ანუ იესოს საზოგადოება 1524 წელს ბასკური წარმოშობის მეომარმა იგნატიუს ლოიოლამ დააარსა იეზუიტობა კათოლიკური ლერიგიის განსაკუთრებული შემთხვევაა და ის სოციალური სტრუქტურების გარემოში ნიღაბ ამოფარებული მოქმედებს. იეზუიტიზმი ავტორიტეტის მიმართ სრულ ერთგულებას უზრუნველყოფს. პოლიტიკა თვითმიზანი კი არა, საშუალებაა. ეს იეზუიტიზმის ძირითადი პრინციპია. იეზუიტიზმი მოქმედების მასშტაბურობით ხასიათდება. ბუნების მეტყველებაში, მედიცინაში, ხელოვნებასა და სხვა სფეროებში იეზუიტი სულის არსებობას უგულებელყოფს. იეზუიტობა ლუციფერული იმპულსის მატარებელია. ის ხელს უწყობს ჯგუფურ საწყის და ინდივიდუალობის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ საზოგადოებას ეხმარება. რუსული ბოლშევიზმისა და გერმანული ნაციონალ სოციალიზმის ერთ-ერთი მთავარი ინსპირატორი იეზუიტთა ორდენი იყო. 1859 წლის დეკემბერში პაპი პიუს მეცხრეს ხემძღვანელობით ვატიკანის პირველი საეკლესიო კრება იქნა მოწვეული. კრებას წინ უსწრებდა იეზუიტთა ინტენსიური მზადება. მათ ყველა დონეზე გატეხეს შესაძლო წინააღმდეგობა. 1850 წლის 18 ივლისს ხმების უმრავლესობით კათოლიკური სამყაროსთვის მიღებულ იქნა პაპის შეუსთომლობის ახალი დოგმატი. შეიძლება ითქვას რომ 1850 წლის ივლისიდან იეზუიტობის სული სამუდამოდ დამკვიდრდა არა მხოლოდ ვატიკანში, არამედ მთელ კათოლიკურ სამყაროში. იეზუიტობა და პაპობა ერთმანეთს შეერწყა. რომის პაპისთვის ქრისტეს საუფლო ამ ქვეყნიურია და ამ საუფლოს პონტიფიკი თავისად მიიჩნევს. ამიტომაც დღეს მთელ მსოფლიოში კათოლიკური ცეზარო პაპობის ინსტიტუტი რეალურად ამ ქვეყნიურ საქმეთა მიზნების ორგანიზაციად წარმოჩინდა. ოკულტურ პოლიტიკური კათოლიციზმის მიზანია სახელმწიფოთა არსებული წესწყობილების ნგრევა და საზოგადოების გარდაქმნა იდეალური კომუნისტური ღვთაების ქალაქის მიხედვით როგორც ეს 1917 წელს რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე მოხდა. პოლიტიზებული კათოლიციზმი თავის გარშემო აერთიანებს მსოფლიო ელიტის იმ ნაწილს რომელშიც შედის ვატიკანი მთელი ლათინური სამყარო, კათოლიკური სამხრეთ გერმანია, შვეიცარიაში დაფუძნებული გენუელები და ლომბარდიელები, თავისი ბანკებითა და კაპიტალით. 18 საუკუნის გარიჟრაჟზე ბურჟუაზიას საკუთარი ინტერესების გასატარებლად ჟანგბადევით დაშჭირდა მსოფლიო მართვისა და შეთანხმების ზე ნაციონალური სტრუქტურების ჩამოყალიბება. ეს სტრუქტურები კი დახურულ საზოგადოებებზე უნდა დაფუძნებულიყო. ამიტომაც მსოფლიო ბურჟუაზიამ საკუთარი ხელიდან მასონური ორგანიზაციები გამოძერწა. 1717 წელს ლონდონის დუქანში ბატი და მაყალი ოთხი მასონური ლოჟა შეიკრიბა, რომლებმაც ინგლისის დიადი ლოჟა დააფუძნეს. 1850-ან წლებში დასრულდა მასონობის გასახელმწიფეობრიობის პროცესი. ანუ დიდ კაპიტალისტურ სახელმწიფოების ხელისუფლებებში თითქმის ყველგან მასონები მოვიდნენ. ანგლო-საქსების ოკულტური უნარების გამო მასონობამ დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. ინგლისურ ენოვანი სამყარო სამეურნეო უნარებით გამოირჩევა. ჩვენს ეპოქაში ანგლო-საქსების სამშვენველის 
ქვეცნობიერი სიღრმებიდან გამოსული იმპულსი ინსტინქტური ხასიათისაა. ინსტინქტებში კი ყოველთვის ეგოიზმი ბატონობს, რომელმაც ანგლოსაქსურ სამყაროს მთელ მსოფლიოზე ბატონობისკენ სწრაფვა განაპირობა. ინგლისურ ენოვანი ხალხების პოლიტიკა ნაციონალურ ეგოიზმს ეფუძნება და მას ძალის ელემენტი ახლავს. სამეურნეო პრინციპზე აგებული პოლიტიკა და სულიერი ასპექტი ინგლისურ ენოვანი ხალხების გარემოში ჟინს, ძალას ნაციონალურ ეგოიზმს მაქსიმალურად ანვითარებს, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს მსოფლიოში ანგლო-საქსური პოლიტიკური აზრუნების გაბატონებას. მეთხუთმეტე საუკუნის შუა წლებში, კონკრეტულად 1455 წელს, ინგლისში დაიწყო 20 წლიანი ომი პლანტაგენეტების ორ განშტოებას, იორკებსა და ლანკასტერებს შორის, რაც მესამე შტოს ტიუდორების ტაღზე ასვლით დამთავრდა. ჰენრი მეშვიდე ინგლისი და უელსი გაერთიანა და ომში გაწყვეტილი არისტოკრატები მდიდარი გლეხებით ჩაანაცვლა. საზოგადოების ამ ფენას უფლება მიეცათ ეყიდათ მამულები და შესაბამისი მიწის მეპატრონის ტიტულები. იშვა ახალი ელიტა, რომელსაც ჯენთრი ეწოდა. ახალი არისტოკრატია თავისი დინამიური, კაცებლური და მევახშური ხასიათით გამოირჩეოდა. მომდევნო საუკუნეებში სწორედ ამ ელიტის შთამომავლებმა დაიპყრეს მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა. ჰენრი მერვე ტიუდორის მეფობისას ინგლისში და ევროპაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენები მოხდა. ჰენრიმ ეკატერინე არაგონელთან გაშორება მოინდომა, რაზეც რომის პაპმა უარი უთხრა. რომის პაპის გვერდის ავლით ჰენრი სურდა რომ განქორწინება კანონიერად ჩათვლიყო. რჩეველებმა ვენეციაზე წმინდა მარკოზის ტაძარში პროგრესული სულისკვეთების ეპისკოპოსზე მიუთითეს. ვენეციაში ასევე ძველი რელიგიის მატარებელი ძლიერი იუდეველური თემი იყო დაცხოვრებული. კანონების გვერდის ავლა ებრაელმა რაბინებმა ძალზე კარგად იცოდნენ. ინგლისის მეფის სურვილის დასაკმაყოფილებლად ვენეციიდან ლონდონში ორი სასულიერო პირი და ერთი ებრაელი რაბინი ჩაიყვანეს. სწორედ იმ დროიდან იწყება ინგლისის უმაღლეს სახელისუფლებო წრეებში ეგრე წოდებული ვენეციური შავი არისტოკრატიის შეღწევა. კათოლიკურ სამყაროსთან დაპირისპირებულ ინგლისის მეფეს ჰაერივით ესაჭიროებოდა ინტელექტუალური იარაღი ორკ იარაღი ნიუ ჰაუ რომლის გამოყენებითაც კუნძულელები განთავისუფლდებოდნენ კათოლიკური სამყაროს გავლენისაგან აქ ერთმანეთს დაემთხვა მეფისა და ვენეციელების ინტერესები მას შემდეგ რაც ოსმალეთის იმპერიამ ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთი ნაწილი თავისი კონტროლის ქვეშ მოაქცია ვენეციამ აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ვაჭრობის საშუალება დაკარგა. დასავლეთის წყლებს კი პორტუგალიელები აკონტროლებდნენ. ვენეციელთა წინაშე დილემა დადგა. მათ უნდა აეღოთ მართვის სადავეები ან რომში, ან კიდევ რომელიმე სხვა ევროპულ ქვეყანაში და იქ გაეკეთებინათ დიდი ვენეცია. არჩეულ იქნა ჰოლანდია. ვენეციურმა ძველმა ოჯახებმა 20 წლის განმავლობაში თანდათანობით ხელში ჩაიგდეს ჰოლანდია. მაგრამ მიხვდნენ, რომ შეცდომა დაუშვეს. ვინაიდან ჰოლანდია საფრანგეთისა და გერმანული სამეფოების მხრიდან საკმაოდ მოწყვლადი იყო. ამიტომაც ვენეციელებმა გეზი ინგლისისკენ აიღეს. მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ კონსტანტინეპოლიდან გატაცებული არნახული სიმდიდრის მქონე ვენეციელთა დიდი გვარის წარმომადგენელთა შთამომავლები 1600 საუკუნეში თანდათანობით კუნძულზე გადასახლდნენ. ვენეციელებმა ინგლისში თან ჩაიტანეს ათასლოვანი ვენეციური დაზვერვის ნიუ ჰაუ, ვენეციური კარტოგრაფია, დიდი კაპიტალი და რაც მთავარია ცოდნა იმისა, თუ როგორ უნდა ემუშავა ამ კაპიტალს. ინგლისელები ნიჭიერი მოწაფეები აღმოჩნდნენ. დაზვერვამ ძალზე კარგად დაიწყო მუშაობა. ელიზაბეთ პირველის მეფობისას ინგლისში ერთ-ერთი საუკეთესო დაზვერვის სამსახური ფუნქციონირებდა, რომლის თავკაციც 
ვენეციელების მოწაფე, შავი მაგი, ასტროლოგი, მათემატიკოსი და კაბალისტი ჯონ დი იყო. იგი მეფისადმი მიწერილ წერილებში ხელს აწერდა როგორც აგენტი 007. ჯონ დი გახლდათ მწვანე იმპერიის იდეის ავტორი, რომლის მიხედვითაც ამერიკის კონტინენტის ჩრდილო ნაწილი და რუსეთი ბრიტანეთის გავლენის ქვეშ უნდა მოქცეულიყვნენ. მისი ვაჟი არტური დიევის გვარით რუსეთში იქნა შეგზავნილი. იგი ფარმაკოლოგ ექიმად მუშაობდა და საწამლავებს ამზადებდა. მას რუსეთის სმუტაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. არტურ დიევი მიხეილ რომანოვის მრჩეველი და მეთვალყურე იყო. ვენეციის პოლიტიკური და ინტელექტუალური ტრადიციების, ებრაელთა ვაჭრულ მევახშული კაპიტალისა და ინგლისის სახელმწიფოს ლიდერების კრიმინალური ასპექტის პირატობის გაფუჩქნა სწორედ ელისაბეთ პირველის მეფობის დროს მოხდა. ეს ჩამოთვლილი ფაქტორები გახლავთ ჩრდილო ატლანტიკური ისტორიული სუბიექტის ბრიტანეთის იმპერიის ჩამოყალიბების მიზეზი. ამ ფაქტორებს აუცილებლად უნდა დაუმატოთ კიდევ ერთი რამ: სახელმწიფო, ლატენტური საზოგადოებები და ორგანიზაციები, ანუ მასონური ლოჟები. და რაც ძალზე მნიშვნელოვანია, 1619 წელს ვენეციელთა ინსპირაციით ინგლისში დაფუძნდა ბანკი. უფრო სწორად, ბანკების ბანკი. ჩერტერ სტანდარტ ბანკი, რომლის მეპატრონეებიც იყვნენ და დღესაც არიან ბარუხები. ბარუხები უძველეს ებრაულ გვარს მიეკუთვნებიან, რომელიც სათავეს რომის იმპერიიდან იღებს. მე 17 საუკუნის 50-იან წლებში კრომველმა ვენეციელ ებრაელებს ინგლისში ჩასვლის ნება დართო. ვენეციურმა და მსოფლიო ებრაულმა კაპიტალმა ლონდონში დაიწყო აკუმულირება. სწორედ ვენეციელების იუდეველური კაპიტალისა და ინგლისელი ბურჟუას ინსპირირებით 1659 წელს მეფე კარლ პირველ სტუარტს თავი მოკვეთეს. კათოლიციზმი ინგლისში საბოლოოდ 1688 წელს დამარცხდა. ვენეციური შავი არისტოკრატიის ფავორიტმა ანგლო-ჰოლანდიური კლანის წარმომადგენელმა ჯეიმს მეორის ქალიშვილის მარიამ სტუარტის მეუღლე ვილჰემ მესამე ორანელმა ინგლისის მეფე ტახტიდან ჩამოაგდო. ქალიშვილმა და თავგამოდებულმა პროტესტანტმა სიძემ სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყეს. რასაც სულ მალე დედაქალაქის შუაგულში ერთ კვადრატულ კილომეტრზე მსოფლიო ფინანსური ცენტრის ლონდონ სიტის ჩამოყალიბება მოჰყვა. ეს მსოფლიო ფინანსური ცენტრი ვატიკანის დარა ყველაზე დიდი ოფშორული ზონა გახლავთ. ლონდონ სიტი კერძო პირების საკუთრებაა და ის ინგლისის სახელმწიფოსაგან სრულიად დამოუკიდებელ საფინანსო საქმიანობას ეწევა. ომებით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო მაღალი რანგის ჩინოვნიკებისა და ფინანსისტების შეთანხმებით 1694 წელს ბანკი ინგლისი შეიქმნა. ბანკი ინგლისი იყო და არის კერძო ბანკი. ბანკ ინგლისის ძირითადი საქმიანობა კრედიტების გაცემა იყო. სატრანსპორტო საშუალებების ვაჭრობის, ინდუსტრიის ფრწყინვალე აყვავება, ასევე მასშტაბური კოლონიზაცია წარმოიშვა ბუნებრივ მეცნიერული აზროვნებისა და ანგლო-საქსების პრაქტიკული ხასიათის სინთეზიდან. ანგლო-საქსებმა სულის მაგივრად სხეულსა და სამშვენელს მატერიალისტური აზროვნების ხელოვნური თავი მიუყვინეს და ამით მეცნიერების გამარჯობა იზეინეს, რადგანაც მეცნიერებიდან უნივერსალური რელიგიის შექმნა მოერიდა გარე მეორეხარისხოვანი მიმდინარეობა ჩამოაყალიბეს, რომელიც ჭეშმარიტ მსოფლიო კულტურისგან შორს მდგომი პურიტანიზმის სახით სრულიად აბსტრაქტიულად არსებობს. ამ სამყაროში სხეული და სამშენველი აბსტრაქტული მეცნიერული სულით არის გადავსებული. ინგლისურ ენოვან სამყაროში საბუნების მეტყველო მსოფლხედველობაა გაბატონებული, ხოლო პურიტანობა თავისებური ანკლავის სახით არსებობს. პურიტანიზმი 
გარე ცხოვრებასთან და კულტურასთან სამშვილველის ყოველგვარ კავშირს სასტიკად კრძალავს და მხოლოდ განჯის მიერ გონებას ექვემდებარება. ანგლო-საქსურ სამყაროში კიდევ ერთმა რელიგიურ ფილოსოფიურმა სწავლებამ დეიზმმა ყარად გაიდგა ფესვი. დეიზმი უზენაეს არსებას სამყაროს შემოქმედსა და ბრძანებელს ეთაყვანება, მაგრამ მის გამოცხადებას მის ადამიანურ სახეს, ადამიანურ მსგავსებას ანთროპომორფიზმს უარყოფს. დეიზმში უზენაესი არსება ბუნებისა და საზოგადოების ცხოვრებაში მონაწილეობას არ იღებს. ამ სწავლებაში გონება მიმულია სხეულსა და სამშვენელზე. დეიზმი რელიგიური მსოფლმხედველობის გამოწურული ლიმონი გახლავთ, სადაც ღმერთისგან მხოლოდ პატარა ზღაპარიღა დარჩა. მეთორამეთა საუკუნეში ორი ტიპის კონტინენტალური და კუნძულური მასონური სასოგადოებები არსებობდა. კუნძულური მასონური სტრუქტურები ხისტი და პატრიოტული ბრიტანეთის სიძლიერეს ეროვნულ ინტერესებს ემსახურებოდნენ, ხოლო კონტინენტალური მასონური სტრუქტურები კოსმოპოლიტური, ლიბერალური, დემოკრატიული ხასიათისა იყვნენ და ბრიტანეთის მასონურ სტრუქტურებს ემორჩილებოდნენ. მათ ერთი და იგივე ადამიანები ხელმძღვანელობდნენ. კონტინენტალური მასონური სტრუქტურები ბრიტანეთის ექსპორტული ვარიანტი გახლდათ. ამ სტრუქტურებს ურთიერთ დამოკიდებულების სტატუს კვო 19 საუკუნის 60-იან წლებამდე გაგრძელდა. მანამ სანამ ნაპოლეონ მესამემ საფრანგეთის ბიმეტარულ სისტემაზე გადაყვანა გადაწყვიტა. ანუ ვალუტა უნდა გამაგრებულიყო არამარტო ოქროთი, არამედ ვერცხლითაც. ეს ამბავი ინგლისელებს რასაკვირველი არ მოეწონათ, რადგანაც დიდი ბრიტანეთი მსოფლიო ოქროს უმეტეს ნაწილს საკონტროლებდა, ხოლო რაც შეეხება ვერცხლს, მისი კონტროლი შეუძლებელი იყო. ამიტომაც ინგლისელმა, ფრანგმა და გერმანელმა მასონებმა ნაპოლეონ მესამე ხელისუფლებას ჩამოაცილეს. საფრანგეთის გენერალიტეტმა ომის სადავეები პრუსიელებს ჩააბარა და პრუსიამ საფრანგეთი დაამარცხა. სწორედ ამ ამბების შემდეგ გერმანელებმა ბრიტანელებს სიურპრიზი მოუწყვეს. გერმანელებმა მასონების ფუძემდებლური პრინციპი ბრიტანეთზე ორიენტაცია და კოსმოპოლიტიზმი დაარღვიეს. ერთ დროს ინგლისელების მიერ შექმნილი გერმანული დახურული საზოგადოებები ერთ სტრუქტურაში გაერთიანდნენ და სახელი გეხაიმე დოიჩე საიდუმლო გერმანია დაირქვეს. ბრიტანელები მიხვდნენ, რომ მათ გამოწვევა მიიღეს იმ დონეზე, რასაც მსოფლიო მართვისა და შეთანხმების ზენაციონალური დახურული სტრუქტურები ჰქვია. ამგვარ რამეებს ინგლისელებს ვერავინ უბედავთ. გეხაიმე დოიჩეს შექმნა ნიშნავდა იმას, რომ მასონობა უკვე აღარ მუშაობდა ისე, როგორც ეს პატრონებს სურდათ. სულ მოკლე ხანში გერმანელების გამოწვევას ბრიტანელებმა პასუხი გასცეს. ეკონომისტმა კუნძულელებმა დაიწყეს გერმანელების როგორც კონკურენტების ჩამოშორება ორი მიმართულებით. პირველი, სახელმწიფოებრივი ხაზით და მეორე, ფარული ძალაუფლების კონტურით. 19 საუკუნის მიწურულს ინგლისში დახურული საზოგადოება ჩვენ იგივე ჯგუფი ჩამოყალიბდა, რომლის სულის ჩამდგმელებიც იყვნენ ჯონ სესილ როცი, უილიამ თომას სტედი და ალფრედ მილნერი. ამ საზოგადოების მთავარი მიზანი ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი, ბრიტანეთსა და აშშ-ს ელიტების გაერთიანება ებრაული კაპიტალის გამოყენებით და ორივე სახელმწიფოში ფინანსების კონტროლზე აყვანა. ებრაელების კაპიტალის მასიურად საქმეში ჩართვა მხოლოდ დედოფალი ვიქტორიას გარდაცვალების 1901 წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. მდიდარ ებრაელებს ნება დაერთოთ ანგლოსაქსური ელიტის ოჯახის წევრებზე დაქორწინებულიყო და მათი წრის სრულუფლებიანი წევრები გამხდარიყო. მიზნის მეორე ნაწილი იყო გერმანიის, რუსეთის, ავსტრია-უნგრეთის და ოსმალეთის იმპერიების გადატგურება. ამისთვის კი საჭირო იყო მსოფლიო ომი და მისი მამოძრავებელი ძალა, ზე ნაციონალური სუბიექტი, ფედერალური სარეზერვო სისტემა 
რომელიც მსოფლიოს ახალი გადანაწილების მხარეებს დააფინანსებდა. 1919 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსებულმა ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ რომაულ ცეზარო პაპობამ და ინგლისურ ენოვანმა დახურულმა საზოგადოებებმა პირველი მსოფლიო ომის საშუალებით ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრების მიერ დასახული მიზნის მეორე ნაწილი განახორციელეს. სახელდობა რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე საბჭოთა კავშირის სახელით დაიწყო სოციალისტური ექსპერიმენტი. სასტიკა დაისაჯა გერმანია. რუკიდან გაქრა ოსმალეთისა და ავსტრია-უნგრეთის იმპერიები. უნდა აღინიშნოს ისიც რომ ჯერ კიდევ 1802 წლიდან ნაპოლეონის წინააღმდეგ ერთად დარაზულმა იეზუიტურმა და ანგლოსაქსურმა ლოჟებმა მაღალი დონის საფუძველზე გარკვეული სფეროები გადაინაწილეს და ერთ სუფრასთან სხდომმა მონსინიორებმა და რაბინებმა შეხმატკბილებულად დაიწყეს მოქმედება. უმბერტო ეკო თავის შესანიშნავ ნაწარმოებში პრაღის სასაფლაო ჩეული ირონიის წერს ამ საიდუმლო ალიანსის შესახებ. იეზუიტები კაბიანი მასონები არიან. მაშასე პირველი მსოფლიო ომის დამთავრებას გერმანიის დამარცხება და რუსეთში ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოსულა მოხვა. ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრებისთვის პირველი მსოფლიო ომის შედეგები სავსებით დამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა. კერძოდ, საფუძვლიანად დაინგრა პროტესტანტიზმის მამოძრებელი ძალა, ჰოენცელერნობა, ხოლო ცარიზმის განადგურებით მართმადიდებლურ სარწმუნოებას მყარი საყრდენი მოეშალა. 1919 წლის 28 ივნის გერმანიისთვის დამამცირებელი ვერსალის სამშვიდობო ხელშეკრულება დაიდო, რომელმაც თავის მხრივ ნოყიარი ნიადაგი მოამზადა ნაციონალ სოციალიზმს. ახლა მოკლედ განვიხილოთ ფედერალური რეზერვის სისტემის იგივე ფედერალური რეზერვის შექმნის ისტორია. ფედერალური რეზერვი არის კერძო ცენტრალური ბანკი, რომელიც კონკრეტული პირების საკუთრებას წარმოადგენს. ფედერალური რეზერვის სახელის ავტორია მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი პოლ მორტის ვარბორგი. მომავალ მსოფლიო სამფინანსო მონსტრს სახელად ფედერალური რეზერვი იმიტომ შეურჩიეს, რომ მას მოსახლეობაში ამერიკის პირველ და მეორე ბანკებთან ასოცირება არ გამოეწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ჯერ კიდევ კარგად ახსოვდათ ამერიკის პირველ და მეორე ბანკებთან და საბანკო ფუნქციონერებისათვის გასაცემ ლიცენზიებთან დაკავშირებული მოვლენები. მოვლენები, რომლებიც პრეზიდენტებზე თავ დასხმებითა და მათი ლიკვიდაციებითაც კი თავდებოდა. მოიყვან რამდენიმე მაგალითი. 1913 წელს პრეზიდენტმა ჯეიმზ მედისონმა დახურა ამერიკის პირველი ბანკი, რომლის 80% ანგლო-საქსური ფინანსური კლანების საკუთრება იყო. ამის გამო ინგლისმა ხუთი თვის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ომი დაიწყო. 1916 წელს დაფუძნდა ამერიკის მეორე ბანკი, რომლის აქციების ერთი მესამედი როჩილდების საკუთრებას წარმოადგენდა. ამ კერძო ბანკიდან გაცემული კრედიტების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები ხელახლა ვალებში გაეხვა. 1925 წელს პრეზიდენტმა ენდრიუ ჯექსონმა სრულად გადაიხადა ამერიკის მეორე ბანკის ვალები და ქვეყანა ფინანსური სპეკულანტებისაგან გაანთავისუფლა. ჯექსონი ამაყად აცხადებდა, რომ მისი მთავარი მიღწევა ამერიკის მეორე ბანკის მოკვლა იყო. თავის მხრივ, ბანკის მმართველმა ნიკოლას ბიდლმა ჯექსონს ინდიელთა სკალპებზე მონადირე უწოდა. იმავე წელს ვინმე ლურენს პრეზიდენტ ანდრიუ ჯექსონის მკვლელობის მცდელობა ჰქონდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ჩრდილოეთად და სამხრეთად გაყოფა ევროპის უმდიდრესი ფინანსური ოჯახების მიერ ჯერ კიდევ სამოქალაქო ომამდე იყო გადაწყვეტილი. 
მათ ამერიკის შეერთებული შტატების ერთიან სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება არ სურდათ. რადგან ამერიკის ფინანსური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობა თავის მხრივ მსოფლიო საფინანსო და საბანკო წრეებზე ახალი უმდიდრესი სახელმწიფოს დომინირებას ნიშნავდა. წერდა ოტო ფონ ბისმარკი. ამიტომაც სამოქალაქო ომის დროს ინგლისმა კანადის საზღვართან და საფრანგეთმა მექსიკის საზღვართან თავისი ჯარები სამხედრო მზადყოფნაში მოიყვანეს. სამოქალაქო ომის დროს ლინკოლნს რუსეთის იმპერატორი ალექსანდრე მეორე დაეხმარა. 1863 წელს ნიუ-იორკსა და სან-ფრანცისკოს პორტებში სამი რუსული სამხედრო ხომალდი შევიდა. სწორედ ამ ქმედების შემდეგ როჩილდები და მათთან დაახლოებული ფინანსური კლანები სამტრო სასიცოცხლოდ გადაეკიდნენ რომანოების დინასტიას. ამერიკაში სამოქალაქო ომის ნამდვილი მიზეზი გახლდათ ის, რომ პრეზიდენტი ლინკოლნი სოფლიო ფინანსური კლანებისთვის მესამე ბანკის ლიცენზიის გაცემის უფლებას არ იძლეოდა. ამასთანავე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვერცხლის მარაგი ძალზე დიდი იყო და ლინკოლნის ხელისუფლება სურდა, რომ დოლარი ვერცხლით გამხდარიყო უზრუნველყოფილი. ევროპელი ბანკირებისთვის საქმის ამგვარი ვითარება კატეგორიულად მიუღებელი იყო, რადგანაც ვერცხლზე მიბულ ფულის ბრუნვას ისინი ვეღარ გააკონტროლებდნენ. მსოფლიო ფინანსისტებს ფულის უზრუნველყოფა ოქროთი სურდათ, ვინაიდან მთელი მსოფლიოს ოქროს ორი მესამედი მათ განკარგულებაში იყო და ფინანსების მიმოქცევასაც ადვილად მიადევნებდნენ თვალყურს. ფულის ძალაუფლება ნადირობს ჩვენს თანამემამულეებზე და მათ მიმართ შეთქმულებას გეგმავს, იმ დროსაც კი როდესაც სამოქალაქო ომია გაჩაღებული. ფულის ძალაუფლება ბევრად უფრო დესპოტურია, ვიდრე მონარქია, მეტად უფრო თავხედია, ვიდრე ავტოკრატია და ბევრად უფრო ეგოისტურია, ვიდრე ბიუროკრატია, წერდა ლინკოლნი. პრეზიდენტ ლინკოლნის მკვლელი ჯონ ვოზბრუ საერთაშორისო ბანკირების მიერ იყო დაქირავებული. ამის შესახებ კანადის გაზეთ ვანკუვერში 1924 წელს სტატია გამოაქვეყნა ვინმე მაგირიმ. ლინკოლის მოკლით მსოფლიო ბანკირებმა ამერიკა ისევ ოქროს სტანდარტზე გადაიყვანეს და ვერცხლით გამაგრებული ფასიანი ქაღალდები და ლინკოლის მწვანე ზურგები, ეგრე წოდებული ბეკ გრინები დროთა განმავლობაში მოხმარებიდან ამოიღეს. ამერიკის მესამე ბანკის ლიცენზიის საქმეს კიდევ ერთი პრეზიდენტი, ჯეიმზ გარფილდი შეეწირა. გარფილდი 1851 წლის 2 ივნის რკინიგზის სადგურზე იარაღის გასროლით სასიკვდილოდ დაჭრეს. გარდაიცვალა იმავე წლის 19 სექტემბერს. მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე ჯეიმზ გარფილდი წერდა ის ვინც სახელმწიფოში ფულის მასას აკონტროლებს, არის ამ სახელმწიფოს მრეწველობისა და ვაჭრობის სრული ბრძანებელი. და როცა თქვენ გაიგებთ, თუ როგორ უბრალოდ არის მოწყობილი მთელი ეკონომიკური სისტემა, რომელსაც რამდენიმე გავლენიანი ადამიანი აკონტროლებს, არ იქნება იმის ახსნა საჭირო, თუ სად იმალება დეპრესიისა და ინფლაციის სათავე. მსოფლიო ფინანსური კლანების მსხვერპლი ასევე გახდა ამერიკის 25-ე პრეზიდენტი უილიამ მაკკინლი. მაკკინლი დაქერებულმა მკვლელმა ლეონ ფრანკ ჩოლგოშმა 1901 წელს ბუფალოში პან ამერიკული გაუმფენის დროს მოკლა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 19 საუკუნის მიწურულსა და 20 საუკუნის გარიჟრაჟზე სოფლიო საფინანსო კლანები შიმშილით, დეპრესიით, ინფლაციით პატარა ბანკების გაკოთრებით და ფინანსური კოლაფსებით მანიპულირებდნენ. ანგლო-ამერიკული ელიტა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სოფლიოს ყველაზე დიდი საფინანსო ცენტრის შექმნის, ანუ ყველაზე დიდი აფერის იდეას ამწიფებდა, რომლის მეშვეობითაც ვითომს და მომავალში ქვეყანა თავიდან ყოველგვარ ფინანსურ კოლაფს აიცილებდა.
1910 წლის ნოემბერში ჯორჯიის შტატის კუნძულ ჯეკილზე სანადირო კლუბში სოფლიო ფინანსური მაგნატების ორგანიზებით საიდუმლო შეხედვა შედგა, რომელზედაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფედერალური სარეზერვო სისტემის შექმნა შეიყარა საფუძველი. შეხვედრას ესტრებოდნენ სენატში ნაციონალური მონეტარული კომისიის თავმჯდომარე სენატორი ნელსონ ოლდრიჯი, რომლის ქალიშვილი მერი ჯონ როკფელერ უმცროსის მეუღლე იყო. ფინანსისტი, გერმანული წარმოშობის ებრაელი, იმ დროის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, პოლ მორტის ვარბორგი, რომელიც კუნი ლეიბი და კომპანიას წარმოადგენდა. იგი იაკობ შიფის ქვისლი იყო. მას სოლად ყავდა სოლომონ ლეიბის ქალიშვილი ნინა. კუნი ლეიბი და კომპანია თავის მხრივ როჩილდების ინტერესს წარმოადგენდა. აბრაჰამ პლატ ენდრიუ, ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივნის ყოფილი მოადგილე. ფრენკ ა ვენდერლიპი, ფინანსისტი, ჯონ პირპორტ მორგანის სიტი ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ბენჯამინ სტრონგი, მორგან ტრასტ კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი. 1924 წლებში სტრონგი ფედერალური სარეზერვო ფონდის დირექტორი იყო. მან ბანკ ინგლისის მართველ მონტეგიო ნორმანთან ტანდემში სოფლიო საერთაშორისო ფინანსების სისტემის შექმნას ჩაუყარა საფუძველი. ჩარლზ დევიდ ნორტონი, ნიუ-იორკის პირველი ნაციონალური ბანკის პრეზიდენტი. ედუარდ ჰაუზი, ცნობილი როგორც პოლკოვნიკი ჰაუზი, პრეზიდენტ ვუდრო ვილსონის მეგობარი და მრჩეველი. ჰენრი დევიდსონი, ჯონ პირპორტ მორგანი და კომპანიას წარმოადგენდა. ჯონ პირპორტ მორგანი კი როჩილდების უმცროსი პარტნიორი იყო, ისევე როგორც კუნი ლეიბი და შიფი. კუნძულ ჯეკილზე შეხვედრის შემდეგ სენატორმა ოლდრიჯმა ფედერალური სარეზერვო სისტემის დაფუძნების იდეის ლობირება დაიწყო და 1913 წლის 23 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ფედერალური სარეზერვო სისტემისთვის კანონი მიიღო. 23 დეკემბერს საშობაო არდადაგები იყო დაწყებული. სენატის არასაიმედო წევრებმა კენჭისყრაში მონაწილეობა ვერ მიიღეს. ფედერალური რეზერვის დაფუძნების ამბავი მათ საკუთარ სახლებში გაიგეს. მიღებულ კანონს პრეზიდენტმა ვუდრო ვილსონმაც დაუჭირა მხარი. ვილსონს სამსახური დაუფასეს და მისი გამოსახულებით 100000 დოლარიანი ბანკნოტი დაბეჭდეს. ვუდრო ვილსონი თავის მხრივ უოლ სტრიტის გავლენიანი ფინანსისტის ბერნარდ ბარუხის მარიონეტი იყო. ბერნარდ ბარუხს პირველი მსოფლიო ომის დროს პრეზიდენტ ვილსონის ადმინისტრაციაში სამხედრო სამრეწველო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი ეკავა. იგი ასევე პრეზიდენტების კალვინ კულიჯის, ჰერბერტ ჰუვერის, ფრანკლინ დელანო რუზველტისა და ჰარი ტრუმენის მრჩეველი გახდა. უოლ სტრიტის უგურგვინო მეფე ბერნარდ ბარუხი იყო პირველი ბარუხების დინასტიიდან, ვინც ჩრდილიდან გამოვიდა. თეთრი სახლის რუხი კარდინალი ბერნარდ ბარუხი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებასა და მსოფლიო ოკულტურ პოლიტიკურ ცენტრებს შორის დამაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენდა. მსოფლიო ელიტის იერარქიულ კიბეზე ბარუხები გაცილებით მაღლად განან, ვიდრე როჩილდები, როკფელერები და ბერინგები. 19 საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც როჩილდების კლანის წარმომადგენლებმა ევროპაში ყველაზე მდიდარ ებრაელთა კლუბში შეაბიჯეს, მათ იქ მარკუს ბარუხი დახვდათ. ბარუხების ბანკების ბანკი, სტანდარტ ჩარტერ ბანკი დაფუძნების დღიდან მოყოლებული ყველა უმსხვილ საფინანსო ოპერაციებს უკეთებს ვიზირებას. დაობრუნდეთ ფედერალურ სარეზერვო სისტემას. ფედერალური რეზერვის 8% ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ფლობს, ხოლო დანარჩენი 80% მსოფლიოს დიდი ფინანსისტების ხელშია. კანონის მიხედვით, ამ ორგანიზაციის მართველობის 7 წევრიდან პრეზიდენტი მხოლოდ ორს ნიშნავს და ეს ორივე როგორც წესი უოლ სტრიტის კანდიდატები არიან.
უმსხვილესი ბანკების მეპატრონეების მიერ ფედერალური სარეზერვო სისტემის შექმნა გახდათ უდიდესი აფერა, რომლის საშუალებითაც მომავალში შესაძლებელი გახდებოდა უმაღლესი ფინანსური წრეების მხრიდან მთელ დედამიწაზე ფულზე კონტროლი დამყარებულიყო. ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფულის ბეჭდის პროცესი მთავრობისგან სრულიად დამოუკიდებლად მოხდებოდა. ესე იგი, სოფლიოს უმსხვილესი ფინანსისტებისთვის დაიწყებოდა ჰაერიდან ფულის შოვნა. ხელოვნურად დარეგულირდებოდა სხვადასხვა სახელმწიფოებისთვის ეკონომიკის ზრდა თუ ვარდნა. იმის და მიხედვით, თუ რამდენ ფულს დაბეჭდავდა და გასცემდა ფედერალური რეზერვი. ამგვარი სისტემა ინგლისში უკვე 1694 წლიდან მუშაობდა. ინგლისურ ენოვანი სამყაროს პოლიტიკურ ფინანსურ ელიტას მსოფლიო ბატონობისთვის სჭირდებოდა ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოში არსებული დამოუკიდებელი საემისიო ცენტრების დანგრევა და მათ ვალუტაზე ჰეგემონიის მოპოვება. ამის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემა და ინგლისის ბანკი ერთხმად ყველას დაუკითხავათ მისი მესაკუთრეებისათვის საჭირო რაოდენობის ფულს დაბეჭდავდნენ და ამით მსოფლიო ეკონომიკას დაეპატრონებოდნენ. ამ საფინანსო სისტემის მთავარი ამოცანა დიდი სესხების გაცემა გახდა. ყველაზე დიდი სესხები კი ომის დროს გაიცემა. ამიტომაც ფედერალური რეზერვი პირველი და მეორე მსოფლიო ომების ერთ-ერთი მთავარი ინსპირატორი იყო. პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ აღარ არსებობდა ძლიერი გერმანული ეკონომიკა, არც რუსული ოქროს მონეტი. ამიტომაც 1918 წელს ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრების მითითებით მსოფლიოს უმდიდრესმა კლანებმა ტოტალური საფინანსო კონტროლის დამკვიდრებისთვის თანდათანობით დაიწყეს სხვადასხვა ქვეყნების ვალუტების დოლარზე გამოფმა. პროცესის ბოლომდე მისაყვანად ჯერ საჭირო იყო საკუთარ ქვეყანაში ფინანსებზე მკაცრი კონტროლის დამყარება. ამის მიღწევა კი უმუშევრობის, ხელოვნურად გამოწვევითა და საშუალო ფენის საფუძვლიანად დასუსტებით იყო შესაძლებელი. დღეს უკვე საიდუმლოს აღარ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1929 წლის დიდი დეპრესია მსოფლიო უმსხვილესი ფინანსისტების მიერ იქნა განხორციელებული. დიდ დეპრესიამდე ერთი წლით ადრე ბარუხებმა, როკფელერებმა, ვარბურგებმა, მორგანებმა და მათმა კომპანიონებმა დატოვეს ბირჟა. ამის შემდეგ ბროკერებმა კრედიტორებს მთელ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე მარჟული სესხის უკან დაბურნება მოსთხოვეს. კრედიტორებმა ფინანსური ქაღალდების თავიდან მოშორება დაიწყეს. ბანკებს ფულის მასა აღარ ყოფნიდათ. წარმოიქმნა საფინანსო კოლაფსი, რასაც მოჰყვა 16000 ბანკის გაკოტრება. ფინანსურმა მაგნატებმა ისარგებლეს მათ მიერვე შექმნილი ვითარებით. ჩალის ფასად იყიდეს ბანკები და მათთან მიბმული კომპანიებიც. იმის მაგივრად რომ ფედერალურ რეზერვს გაეზარდა დაბეჭდილი დოლარის რაოდენობა და კრიზისიდან გამოიყვანა ქვეყანა, მოიქცა საპირისპიროდ. შეამცირა ფულის მასა. არა და ფედერალური რეზერვის შექმნის მთავარი მიზანი ხომ ქვეყანაში მოსალოდნელი ფინანსური კრიზისების თავიდან აცილება იყო. ეს აბრევიატორა რასაკვირველია პროფანებისათვის იყო განკუთვნილი. რა შეეხება ფრანკლინ რუზველტს? მას და მის ოჯახს დიდი დეპრესია არ შეხებიათ. რუზველტები მარტო ნიუ-იორკში რამდენიმე ბანკს ფლობდნენ. ხოლო პრეზიდენტის ბიძა ფრედერიკი ფედერალური რეზერვის მართველობის წევრი იყო. 1913 წელს შექმნილი ფედერალური სარეზერვო სისტემა ცენტრალური ბანკის ფუნქციას ასრულებს და მთელ ამერიკაში კომერციულ საბანკო სისტემაზე კონტროლს აწარმოებს. ფედერალურ სარეზერვო სისტემაში შედის 14 უმსხვილესი სარეზერვო ბანკი და 3000 კერძო ბანკი. ამერიკელი ისტორიკოსი კერკ კვიკლი წერდა, მსოფლიო ფინანსური სისტემის მაგნატებს 
სულთ მსოფლიოს ეკონომიკის კონტროლი და პოლიტიკის მართვა. ამის განხორციელება კი ძველი ფეოდალური ყაიდით, ძველი ფინანსური ოჯახების მიერ, მათვე მოწყობილ კონფერენციებისა და შეხვედრების საშუალებით უნდა მოხდარიყო. ყველაფრის საფუძველი კი ფედერალური რეზერვი, ინგლისის ბანკი და შვეიცარიაში განლაგებული საერთაშორისო ანგარის სწორების მსოფლიო ბანკია. დღეს ყოველი ცენტრალური ბანკი კერძოა და შესაბამისად საკუთარი ქვეყნის მთავრობაზე დომინირებს. ის მანიპულირებს ვალუტით და ადგენს მის კურსს. მოსხიდულ პოლიტიკოსებს კი გულუხვად აჯილდოებენ. სხვადასხვა ქვეყნების ცენტრალური ბანკები თავის მხრივ სოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის ფილიალები არიან, ხოლო ეს უკან ასკენლი ფედერალური რეზერვისა და ინგლისის ბანკის მხრიდან კონტროლდებიან. გაგაცნობთ დასავლეთის ელიტის ყველაზე გავლენიანი ფინანსური ოჯახების მოკლესიას. ბაროხები, ბერინგები, როჩილდები, როკფელერები, ოპენგეიმერები ვარბურგები, კუნები, ლეიბები, შიფები, ფლემინგები, რედინგები, ვალენბერგები, მორგანები, ფინგები, კეზვიკები, კებოტები, სასუნები, დიუპონები, კრუპები, შტერნები, ფორდები, ზაქსები, ლიმენები, ჰარიმანები, ვაინერები და ასე შემდეგ. როჩილდების კლანის დამარსებლის მაიერ ამშელ ბაუერის სიტყვები მომეცით უფლება დაუბეშტო დავაკონტროლო ფული ქვეყანაში და ჩემთვის სულ ერთია ვინ დაწერს ამ ქვეყნის კანონებს არის ნებისმიერ ხალხზე და სახელმწიფოზე ძალაუფლების მოპოვების იდეალური ფორმულა აბრამის შთამომავალმა ამშელ როჩილდმა უდაბნოში იესოს სუნების სახარებისეული ამბავი ეტყობა კარგად იცოდა მაცტურის მეერ ქვების პურად გადაქცევის მოთხოვნა გახლავთ ალეგორიული მინიშნება იმაზე რომ ადამიანს მატერიალურ დედამიწისეული ცხოვრებისთვის სჭირდება პურით გამოკვება პური შეძენა კი ფულით არის შესაძლებელი ფული თავის მხრივ მატერიალური საუფლოს პროდუქტია სახარებისეული მაცტური არიმანი მატერიალური საუფლოს ბატონია არიმანი მეფისტოფელი მამონა ეს იდენტური მცნებები ფულში ხვებიან და თავს იჩენენ იმაში რაც გარეგან ბუნებრივ ეგოიზმთანაა დაკავშირებული ოქრო ფული მამონა და მასთან გადაჯაჭული ძალაუფლება კაცობრიობის ევოლუციის განფენილობაში დემონური წარმომავლობის უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა უკანასკნელი 30 წლის მსოფლიო ისტორიამ დაგვანახა რომ ფულის ბეჭდის უფლების მოპოვება და შემდეგ მასზე ტოტალური კონტროლი ცალკე აღებულ სახელმწიფოში სრული ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას ნიშნავს რაც თავის მხრივ მილიონობით განადგურებული ადამიანის სიცოცხლის ტოლფასია დიდი მასშტაბების დეპოპულარიზაცია კი როგორც მოგეხსენებათ ომების საშუალებით ხორციელდება სოფლიო ელიტამ რუსეთსა და გერმანიაში ტოტალური კონტროლის დასამყარებლად ბოლშევიკური და ნაციონალ-სოციალისტური ექსპერიმენტები განახორციელა. როგორც მოგახსენეთ, პირველი მსოფლიო ომი ავსტრია-უნგრეთის, გერმანიის, რუსეთისა და ოსმალეთის იმპერიების განადგურებით დასრულდა. ამ ომს თავისი ოკულტური ასპექტი გააჩნდა. სახელდობა. პირველი რუსეთის ყოფილ ტერიტორიაზე უნდა შექმნილიყო ნედლეულისა და იაფასიანი მუშახელის რეზერვუარი. მეორე, უნდა დაძლეულიყო ეკლესიების ძველი განხეთქილება. მესამე, უნდა მოხდარიყო სოციალური სამწევრიანობის გაყალბება. ანუ, რუსეთში არ უნდა განხორციელებულიყო ძმობის პრინციპი სამეურნეო საკითხებში. სამართებლო ცხოვრებაში თანასწორობის პრინციპი და სულიერ ცხოვრებაში თავის უფლების პრინციპი. მეოთხე, გერმანიაში უნდა მოხდარიყო მეს კულტურული ცენტრის ამოძირკვა. მეხუთე, უნდა მოხდარიყო გერმანიის, როგორც ინგლისურ ენოვანი სამყაროს სამეურნეო კონკურენტის მოსპობა. მეექვსე, 
უნდა მოხდარიყო გერმანული და რუსული კულტურების დაშორება და ბოლოს მეშვიდე უნდა მოხდარიყო სულიერი მეცნიერების აღმოფხვრა მსოფლიო ელიტა თავისი მიზნების მისაღწევად უკან არაფერზე არ იხებს პოლიტიკური მკვლელობები მათვის უცხო ხელი ნამდვილად არ არის ასე მაგალითად პირველი მსოფლიო ომის გაჩაღებას ევროპაში ისეთი წონიანი პოლიტიკური ფიგურები ეწინააღმდეგებოდნენ როგორებიც იყვნენ საფრანგეთში სოციალისტური პარტიისა და პროფკავშირების ლიდერი ჟან ჟორესი ავსტრიაში ტახტის მემკვიდრე ჰერც ჰერცოგი ფრანც ფერდინანდი და რუსეთში გრიგორი რასპუტინი სამივეზე თავდასხმა 1914 წლის ივლისში ომის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე მოხდა ჟორესი და ფერდინანდი მოკლეს ხოლო რასპუტინი სასწავლებლად გადარჩა მაგრამ 2 წლის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურებმა იგი მაინც გამოასალმეს სიცოცხლეს აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ პირველ მსოფლიო ომში მონაწილეობის მისაღებად კაიზერ ვილჰემ მეორეს ორი რუსი აგენტი უწევდა ინსპირაციას ორივე სესილ როცის ჯგუფის წევრები იყვნენ რუსეთის იმპერიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე იზვოლსკი და სერბეთში რუსეთის ელჩი ნიკოლაი ხარტვიგი ეს ბატონები ბრიტანელებზე მუშაობდნენ მათი უშუალო ხემძღვანელი ალფრედ მილნერი იყო საინტერესოა ისიც რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ მსოფლიო ომში მხოლოდ მას შემდეგ ჩაება როცა 1915 წლის 7 მაის გერმანულმა წყალქვეშა ნავმა ამერიკული გემი ლუზიტანია ჩაძირა და იღუპა ამერიკის 1200 მოქალაქე გერმანელების მხრიდან გემზე თავდასხმა ვუდრო ვილსონის მრჩეველის პოლკოვნიკ ჰაუზისა და ინგლისის თავდაცვის მინისტრის სერ ელარტ გრეიმის ერთობლივად დაგეგმილი პროვოკაცია იყო ახლა ძალზე მოკლედ განვიხილავ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რუსეთში დატრიალებულ მოვლენებს როდესაც საუბარია აღმოსავლურ სლავურ სახელდობრ რუსულ სამყაროზე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს რომ ის რაც დასავლეთისთვის ინგლისურ ენოვანი სამყაროსთვის არის სამეურნეო რუსებისთვის მკვეთრად რელიგიურია აღმოსავლეთში არ ჩანს დასავლეთის მსგავსი გონიერება რუსებს წარმოდგენა არ გააჩნიათ იმის შესახებ რასაც ანგლოსაქსები გონიერებას უწოდებენ შეიძლება ითქვას რომ რუსი ყველაფერს იმას ეხსნება რასაც გამოცხადება ჰქვია გამოცხადებასთან დაკავშირებული ყოველი მოვლენა რუსი სამშვილდში ადვილად პოულობს სავანეს ვინაიდან საკუთარ თავს სულიერი სამყაროს მადლის მარადიულ მოვალეთ მიიჩნევს რუსისთვის სხვისი პირით ნათქვამი თუ გიდ ნაცნობის სიტყვა გონება მაინც მისი გაგების შესაძლებლობების მიღმა დარჩება ვინაიდან ამ სიტყვაში ოდნავადაც არ გძნობს იმას რასაც დასავლეთის ადამიანი სულიერი სამყაროდან ინსპირირებულ ჭეშმარიტებას ან გამოცხადებას რუსი ყოველთვის თანაგზნობას უცხადებს რადგანაც ეს მას შვენივრად ესმის რუსებში გძნობა სამშვილდს საკუთარ შინაგან ძალთა დიდი აკუმულირება ახასიათებს რის გამოც რუსი კაცის სამშვილდელი ადვილად ექმდებარება როგორც ხთიურ ასევე დემონურ იმპულსს თანამემამულეები სამშვილდელის ამ განსაკუთრებულ თვისების შესახებ ფედორ დოსტოევსკი ძმებ კარამაზოვებში წერს რუსისთვის აღვირახსნილი თავაწყვეტილი ზნედაცემულობა და სიმდაბლე ისავე აუცილებელია როგორც უმაღლესი კეთილშობელების შეგძნება მათ მუდმივად და განუწყვეტლივ სჭირდებათ ეს არაბუნებრივი ნაზავი ორი უბსკურული და თანაც ერთსა და იმავე დროს უამისოთ უბედურები და დაუკმაყოფილებლები არიან 
და მათი არსებობაც ცარიელია. რუსეთში გრანდიოზული სამეურნეო ჩავარდნების ტრადიცია ჯერ კიდევ პეტრე პირველიდან იღებს სათავეს. ყველაფერი საკუთრივ სულიერ რელიგიური იმპულსიდან პანსლავიანიზმისაგან მომდინარეობს. რუსეთში სლავიანოფილიზმი პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივ ხასიათს ატარებს, რის გამოც აგერ უკვე 3 საუკუნის განმავლობაში თელი დანარჩენი მსოფლიო რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე მოხდარ საშინელებებს ადევნებს თვალს. რუსეთის იმპერიაში შემავალი ხალხებისთვის დღემდე განხორციელებული თითქმის ყველა დასავლური ექსპერიმენტი სრული კრახით დასრულდა. სოციალისტური ექსპერიმენტის ოკულტურ პოლიტიკურ მხარეზე უკვე ვისაუბრე. ეხლა ძალზე მოკლედ ვილაპარაკებ იმ ძალებზე, რომლებმაც უშუალოდ განახორციელეს ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრების მიერ დაგეგმილი ექსპერიმენტი. ცნობილია რომ რომანოების დამხობას თებერულის რევოლუციასა და შემდეგ ბოლშევიკურ გადატრიალებას ღია დაუჭირა მხარი რუსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ერთ ნახევარმა მილიონმა ებრაელმა. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მენშევიკები ცენტრალური კომიტეტის წევრები მხოლოდ ებრაელებით იყო დაკომპლექტებული. დიმანდი, გიმერი, შტრაუსი, რატნერი, ლიბერი Levitsky, იგივე Sidderbaumi, Zoni, Dani, Abramovich, Rapaporti, Martovi, იგივე Sidderbaumi. Socialdemokratiyuli Mushata Partiyis Bolshevikebi Tsentraluri Komiteti ki ase gamoiqureboda. Ulyanovi, Lenini, Dedit Blanki, Trotsky, იგივე Bronsteini, Zinoviev, იგივე Apelbaumi, Larini, იგივე Luriye. Kirilenko, Lunacharsky, Uritsky, igive Rodomirsky, Volodarsky, igive Kogani, Kamenevi, igive Rosenfeldi, Smidovich, Sverdlovi, Steklovi, igive Nakhamkesi. 12 tsevridan 10 ebrelia, 2 ki Rusi. Rusetis bolshevikuri elitis 5 tsevridan 4095 ebreli emigranti iqo. მათი ბელადი ლენინი ნიბელუგმა ლუდენდორფმა და ბელარუსიაში დაბადებულმა ებრაელმა პარუსმა იგივე იზრაელ ლაზარისძე გელფანდმა დალუქული ვაგონით და ფულით ხელში პირდაპირ რევოლუციური მოვლენების ეპიცენტრში შემოაგდეს ხოლო მეორე დიდმა ბოლშევიკმა ტროცკიმ ამერიკელი ბანკირის იაკობ შიფისგან რუსეთში რევოლუციის მხარდასაჭერად უზარმაზარი თანხა მიიღო და კანადის სპორტის გავლით პეტროგრაჩი ამოყო თავი. ამერიკელ ფინანსისტებზე და კერძოდ იაკობ შიბზე, ტროცკი მისმა ბიძებმა, დავით და არონ ჟივოტოვსკემმა გაიყვანეს. თვითონ იაკობ შიფი ებრაული წარმოშობის ამერიკელი ფინანსისტი იყო. იგი გერმანიის ქალაქ ფრანკფურტში დაიბადა. იაკობ შიფის დიდი ბაბუა როჩილდების დინასტიის დამაარსებლის მაიერ ამშელ ბაუერისა და მისი მეუღლის გუტა შნაპერის მეზობელი და უმცროსი პარტნიორი გახდა. 1875 წელს იაკობ შიფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასახლდა. მან მუშაობა დაიწყო კუნი ლეიბი და კომპანიის ბანკში. იაკობ შიფმა ცოლად მოიყვანა ამავე კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის სოლომონ ლეიბის ქალიშვილი ტერეზა და სულ მალე გახდა ბანკის მმართველი და მსხვილი აქციონერი. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ებრაელების ფინანსებს აკონტროლებდა. იაკობ შიფს როჩილდების მსგავსად დიდი სიძულვილი ჰქონდა რომანოების დინასტიის მიმართ. შიფის მეერ ტროცკისთვის გადაცემული თანხა ისეთი დიდი იყო რომ ტროცკი და მისი თანხლები პირები კანადის საზღვარზე პორტ გალიფაქში დაუკავებიათ ამერიკაში ყოფნისას ტროცკის სარევოლუციო საქმიანობის მომზადებას ხელმძღვანელობდნენ თეთრ სახლში უოლ სტრიტის ინტერესების გამტარებელი პრეზიდენტ ვუდრო ვილსონის მრჩეველი პოლკოვნიკი ჰაუსი და მისი ნდობით აღჭურული პირი M.I. Exis Saurmat Geneli William Weissmani. Romelsats im momentistvis Chtilo Amerikashi 
დიდი ბრიტანეთის დაზვრის უფროსის თანამდებობა ეკავა. პირველ მსოფლიო ომამდე ვაისმანი ბანკირი იყო. გარკვეული დროის შემდეგ პოლკოვნიკ ჰაუსისა და ბრიტანეთის დაზვრის მოთხოვნით ტროცკი და მისი თანხლები პირები კანადელებმა გაათავისუფლეს. თანხა უკან დაუბრუნეს. გემში ჩასვეს და რუსეთში რევოლუციის დასაგურგვინებლად გააგზავნეს. ტროცკისთან ერთად გემზე იმყოფებოდა გრიგოლი ჩუდნოვსკი, ზამთრის სასახლის აღების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ხელისუფლებაში ყოფნისას ტროცკის MI6-ის აგენტები ჯორჯ ჰილი და სიდნეი რეელი მწყემსავდნენ. მისი მეუღლე ნატალია სიდოვა მუზეუმებს კურატორობდა, ხოლო ტროცკი 1921 წლიდან სიდოვასთან ერთად საეკლესიო განც. სწორედ მათი ხელმძღვანელობით ხდებოდა უძვირფასესი ნიმუშების გატანა საზღვარგარეთ. დღეს საიდუმლოს აღარცის წარმოადგენს რომ ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრების დავალებით რუსეთის გარეთ მცხოვრები მდიდარი ებრაელები ბოლშევიკებს აქტიურ დახმარებას უწევდნენ და მათ გარეშე ლენინის პირსისხლიანი ხელისუფლება ძალაუფლებას დიდხანს ვერ შეინარჩუნებდა. რომანოვთა ყოფილ იმპერიაში ყველა პოლიტიკური ინსპირაცია და ბოლშევიზმის დინამიკა ებრაელი ბელადებისგან მოდიოდა. საგანგებო კომისიიდან მომდინარე სახელმწიფო ტერორი ასევე აბრამის რევოლუციონერი შთამომავლების პრეროგატივა იყო. ცოტამ თუ იცის რომ პირველი გაზის კამერა ებრაელმა კაცმა ისაი დავითიძე ბერგმა შექმნა. ჩეკაში ნაწამენ პატიმრებს ისაი ბერგი დახურულ ძარიანი ავტომობილით, რომელშიც გამონაბოლქვი აირისთვის განკუთვნილი მილი იყო შეყვანილი, მოსკოვის ქუჩებში დაატარებდა მანამ, სანამ შიგ მყოფნი არ გაიგუდებოდნენ. ძირითადად ებრაელ ბოლშევიკთა კისერზია 1917-1920 წლებში წითელი ტერორის შედეგად განადგურებული საბჭოთა სამოთხის ტერიტორიაზე მცხოვრები დაახლოებით 14 მილიონი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანის სიცოცხლე. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს რომ ამ ავაზაკებმა უდანაშაულო ადამიანთა ამოწყვეტაში გერმანელ ნაცისტებს ტოლი არ დაუდეს, მაგრამ რატომღაც ნიურბერგის მსგავსი პროცესი მათვის არავის არ მოუწყვია. ებრაელი რევოლუციონერების მეთაურობით რუსეთის იმპერიაში სოციალური სამწერიანობის არიმანული კარიკატურის ბოლშევიკური ტიპის სოციალიზმის დამკვიდრება დაიწყო. ამ ექსპერიმენტმა სულერების ხარჯი წაიბორციკა. გარდა ამისა, ლენინ ტროცკიმ ძალაუფლების ხელში ჩაგდების შემდეგ უკან დაიხიეს და ძალაუნებურად სახელმწიფოში კაპიტალისტური მეურნეობის ელემენტი ნეპი შემოიტანეს. შეიძლებოდა რუსეთი ისევ ფეხზე დამდგარიყო და საკუთარი ტანიდან სოციალისტური ექსპერიმენტატორები ჩამოებერტყა. ამიტომაც სოციალისტური ექსპერიმენტის ბოლომდე მისაყვანად შეთქმულთა მხრიდან იმ ცენტრში, სადაც რაბინები და მონსინიორები ერთად უსხედან სუფრას, უმალ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. ბოლშევიკური რუსეთის ხელისუფლება იეზუიტების მკაცრ კონტროლს უნდა დაქვემდებარებოდა. საბჭოთა მთავრობაში ლენინის გვარდიის ადგილი სტალინის ოპრიჩინამ დაიკავა. ანგლო-საქსური ლოჟების წარმომადგენლობით დაკომპლექტებული ხელისუფლება რომის ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრის ხელდასხმულებით შეიცვალა. გარედან პოლიტიკური იეზუიტიზმისა და შიგნიდან რომანოვების სპეცსამსახურების ველიკო დერჟავული სულის მატარებელი მაღალი რანგის ოფიცრების მხარდაჭერით სტალინმა მსოფლიო რევოლუციის აპოლოგეთ ბოლშევიკთა ფრთა განადგურა და ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში სოციალიზმის შენებლობა დაიწყო. მსოფლიო რევოლუციის პროექტის დახურვაში სტალინს რომანოვთა სპეცსამსახურების მაღალი რანგის ოფიცრები დაეხმარა, რომელთაც რუსეთის იმპერიის შენარჩუნება ნებისმერი სოციალური ფორმით სურდა. აღნიშულის თვალსაჩინო მაგალითია მეფის რუსეთის კონტრდაზორის ყოფილი მაღალ ჩინოსანი ბარონი ალექსანდრე იგნატიევი, რომელიც 1927 წლამდე პარიში ჩეკისტების მუშაობას უწევდა კოორდინაციას. 20 წლების მიწურულს 
საბჭოთა კავშირში როჩილდების ფინანსური კლანი როკფელერმა ჩაანაცვლეს და სტალინს მომდევნო ხუთლედები დაუფინანსეს. ამის სანაცვლოდ როკფელერების ფინანსურმა ჯგუფმა ბაქუსა და გროზნოს ნავთობზე და ასევე სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებზე კონტროლის უფლება მიიღო. თავის მხრივ როკფელერების ოჯახი ძალზე დაახლოებულია ვატიკანთან. როკფელერები ვატიკანსა და დახურულ საზოგადოებებს შორის დამაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენენ. სულ მოკლე ხანში სტალინმა მატერიალური რესურსების თვალსაზრისით მსოფლიოში უმდიდრესი ქვეყანა ერთ დიდ საკონცენტრაციო ბანაკად აქცია, ხოლო ამ სამოთხეში სულიერად დაკნინებული ადამიანები ბედნიერ იდიოტებს დაამსგავსა. სტალინის ერთპიროვნული მართველობის დროსაც ყველა მნიშვნელოვანი პოსტი სამინისტროებში, ჩეკასა თუ სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში აბრაამი შთამომავლებს ეკავათ, რადგანაც სოციალისტური ექსპერიმენტი ძვირად ფასობდა. არა ებრაელ მაღალი რანგის ჩინონიკებს კი როგორც წესი ცოლებად ებრაელი ქალები ჰყავდა. 1928 წლის ივნისში ჟურნალ The American Hebrews გვერდზე შემდეგი აღიარება დაიბეჭდა: ლიტვინოვი, ეს უდიდესი ებრაელი, რომელიც სტალინის მარჯვენა ხელია, ერთი თავით მაღლა დგას ინტერნაციონალის ნებისმიერ წარმომადგენელზე. ლიტვინოვი იგივე მეიერ ვალახ ფინკელშტეინი. რაც შეეხება გერმანელებს. გერმანელები აპოლიტიკური ხალხია. პოლიტიკაში მათი მონაწილეობა ძალზე საშიშია. პირველმა და მეორე მსოფლიო ომებმა ეს მშვენიერად დაადასტურა. თუმცაღა ორივე მსოფლიო ომი ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრების მიერ იყო ინსპირირებული. მსოფლიო ომებამდე კი აპოლიტიკურმა გერმანელებმა ვატერლოუს ბრძოლაში 1815 წელს ინგლისელების მხარე დაიჭირეს და ამით სამომავლოდ ნიადაგი მოამზადეს საკუთარ მარცხს და ბებერ კონტინენტზე ანგლო-საქსების კუნძულელი ეკონომისტ მოაზროვნეების გაბატონებას. ცენტრალური ევროპის გერმანულ ელოვანი ხალხების კარმა მეცნობიერების ფენომენის როგორც სამშვენველის სამი ძალის აზროვნების გზნობისა და ნების სინთეზირების ცენტრის გამომუშავება. იგი თავის მხრივ კულტურულ ისტორიულ პროცესში გამომუშავებულ მეც და უმაღლეს ქრისტეს მეც შორის აშენებს ხიდს. ცენტრალური ევროპა სულიერი თავისუფლებისკენ ტოლვით ხასიათდება. გერმანია მსოფლიო მესამე თვალს თანამედროვე ცივილიზაციის იმ ცენტრს წარმოადგენს, რომლის საშუალებითაც კაცობრიობა სულიერ სამყაროსთან ცნობიერ ზეგზნობად კავშირს დაამყარებს. დღეს მხოლოდ გერმანელებს ძალუცთ ცივილიზაციის დაის გაუწიონ რაიმე წინააღმდეგობა. თუ რა საკურველია, შინაგანი დაპირისპირება დაიძლევა, რომლის ერთ მხარეს დგანან ნოვალისის, შილერის, ფიხტეს, ლესინგის, ჰეგელის, გოეთეს, ხოლო მეორე მხარეს ფრედრიხ დიდის, ვილჰემ მეორის, ლუდენდორფის, ჰიმლერისა და ჰიტლერის სულიერი შთამომავლები. გერმანელი ხალხის ჭეშმარიტი სული ხალხის სხეულში ხოლოთ მეს საშუალებით მოქმედებს. გერმანელის განვითარება მეს საფუძველზე წარმოებს. ამიტომაც ამ მემ ფესვი აუცილებლად სულიერში უნდა გაიდგას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საშინელი უბსკრული წარმოიშვება. ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრები ამგვარ საკითხებში კარგად ერკვევიან. ამიტომაც მათ ყველაფერი იღონეს საპირისპირო შედეგის მისაღებად და ადამიანის არსებაში ყველაზე მოწყვლადი წევრი მე გერმანელი ხალხის სულის ჩამოყალიბებელი გერმანელი ხალხის ხეულს ჩამოაშორეს რამაც სამ მოვლენაში ქედმაღალ ნაციონალიზმში ადამიანის უგულებელმყოფელ მილიტარიზმსა და უმიზნო ეკონომიკურ ძლევამოსილების გაძლიერებაში იჩინა თავი ფრედრიხ ნიცემ 
ეს მოვლენები შემდეგ ნაირა დაახასიათა. გერმანული სულის აღმოფხვრა გერმანული იმპერიის სასარგებლოდ. პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ რუსული ბოლშევიზმის მსგავსი ფენომენის დამკვიდრების მცდელობა ცენტრალურ ევროპაშიც იყო. ლასალმა, ბერშტეინმა, კაუცკიმ, ცეტკინმა, ადლერმა და სხვა ინტერნაციონალისტმა ებრაელებმა გერმანიაში ბოლშევიკური გადატრიალება მოამზადეს, რის შედეგადაც მარქსის სემიტებს სამკტრო სასიცოცხლო დაოპირისპირდნენ ნაციონალ-სოციალისტები. ბოლშევიზმის წინააღმდეგ გერმანელთა ბუნებრივი პროტესტის ხარჯზე ამ ექსპერიმენტმა ფიასკო განიცადა. ცენტრალურ ევროპაში საქმის აღსრულება უფრო გამოსთლილმა აღზდელმა, პოლიტიკურმა იეზუიტობამ განახორციელა. მათ ცენტრალური ევროპის ხელახლა აღზრდისთვის გერმანიაში ნაციონალ-სოციალიზმი და ჰიტლერი შეაგდეს. ნაციონალ-სოციალიზმის დამფუძნებელი გრეგორ შტრასერი თავის მემუარებში დაუფარავად ამბობდა, რომ ჰიტლერის წიგნი მაინ კამფი იეზუიტების მიერ არის დაწერილი. ვისაც სურს ისტორიის კულისებს მიღმა ჩახედვა, მისთვის ნათელი გახდება, რომ ჰიტლერი იეზუიტიზმისა და საიდმლო ძალების ინსტრუმენტი იყო. რიტუალური მაგიის წრეებში მესამე რაიხის ფიურერი იმ ამოცანის გადასაწყვეტად იქნა მომზადებული, რაც გერმანული არსის, სულისა და მე იმპულსის განადგურებაში გამოიხატა. ჰიტლერის ხემძღვანელობით გერმანულმა ნაციზმმა არამარტო სხვა ერებთან, არამედ საკუთარი ხალხის სულთან მიმართებაში უმძიმესი დანაშაული აიღო თავის თავზე. ცენტრალური ევროპის დანგრევა განადგურება გერმანული სულიერების არსის დამახინჯებას ნიშნავს სულთან დედამიწის ცივილიზაციის კავშირის გაწყვეტას. მატერიალურ უკუნეთში ჩაძირვას და მსოფლიო ნორმალურ განვითარების დაღუპვას. პიუს მეთორმეტესთან შეთანხმებით მუსოლინიმ და ჰიტლერმა ევროპის რეორგანიზაცია მოახდინეს. რაიხს ბანკის პრეზიდენტი და ეკონომიკის რაიხს მინისტრი ალმარ შახტი 1920 წელს მსოფლიო ფინანსური ელიტის წარმომადგენლებს არწმუნებდა იმაში რომ ჰიტლერი მათ სანუკვარ მიზანს აუსრულებდა ანუ განადგურებდა ეროვნულ სახელმწიფოებს და მთელ ევროპაში ვენეციური მატრიცის მოდელს შექმნიდა ისეც როგორიცაა დღევანდელი ევროკავშირი ის რისი გაკეთებაც უნდა და ჰიტლერს ოღონც ბრუტალური მეთოდებით მსოფლიო ელიტამ 50 წლის შემდეგ ფულით განახორციელა ევროკავშირის სახით უნდა ითქვას ისიც რომ ჰიტლერს ფინანსურ დახმარებას დასავლეთი უწევდა და მათ შორის ლომის წილი როკფელერებზე მოდიოდა თვითონ ალმარ შახტი JP Morgan-ის კორპორაციის მთავარი ფინანსური წარმომადგენელი იყო გერმანიაში. ალმარ შახტი ნიურბერგის საერთაშორისო ტრიბუნალმა გაამართლა. მეორე მსოფლიო ომის საშუალებით დასავლეთის ელიტას გერმანიაზე ტოტალური კონტროლის დამყარება სურდა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი უინსტონ ჩერჩილი ლორდ რობერტ ბედვის სერდა. გერმანიის უპატიებელი ბრალი იყო ის რომ გერმანიას ჰქონდა მცდელობა მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდში გამოეთავისუფლებინა საკუთარი ეკონომიკური სიმძლავრეები მსოფლიო სავაჭრო სისტემისგან და შეექმნა საკუთარი გაცვლის მექანიზმი რომელიც მსოფლიო ფინანსებს მოგების გარეშე დატოვებდა ამიტომაც ჩვენ ნაციონალ სოციალისტებს კი არ ვიომებით არამედ ჩვენ ვიბძვით გერმანელი ხალხის წინააღმდეგ რათა ერთხელ და სამოდამოდ განადგურდეს გერმანია ჩვენ გერმანული სულის შილერის სულის მოსპობა გვინდა რომეს სული აღარასოდეს აღორძინდეს 1954 წელს ივლისში ნიუ ჰემშერში მაუნ ვაშინგტონის სასტუმროში ბრეტონ ვუდის ანუ სავალუტო ფინანსური კონფერენცია გაიმართა. მონაწილეობდა 
ოთხი სახელმწიფო. კონფერენციის გადაწყვეტილებით დოლარი ოქროს გაუთანაბრდა და ამერიკული ფული მსოფლიო ვალუტა გახდა. 1959 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ საბოლოოდ უარი თქვა ოქროს სტანდარტზე, რაც იმას ნიშნავდა, რომ დოლარი მომავალში ოქროთი აღარ იქნებოდა გამაგრებული. დღეს ფედერალური რეზერვის მიერ დაბეჭდილი ქაღალდი არავითარი აქტივებით არ არის უზრუნველყოფილი. დოლარის ღირებულება ბრუნვაში არსებული ქაღალდის რაოდენობით ფასდება. ომის დასრულების შემდეგ ინგლისურ ენოვანმა სამყარო და რომაულმა ცეზარო პაპობამ სტალინთან ერთად ცენტრალური ევროპა გაიყო. ევროპის შუაგულში ეგრე წოდებული სოციალისტური ქვეყნების ბანაკი წარმოიშვა. სოფლიო ბატონობაზე უკვე სამმა პაპობამ განაცხადა პრეტენზია. ძველი რომის თეთრ და ახალგაზრდა ბრიტანულ ამერიკულ შავ პაპობა შორის წითელი ინტერნაციონალურ სოციალისტური პაპობა წამოიჭიმა, რომელიც ვატიკანისა და ინგლისურ ენოვანი სამყაროს პოლიტიკის ერთადერთი ჭეშმარიტი ნაყოფი გახლავთ. სოციალისტური ბანაკი ანუ წითელი ინკვიზიცია ინტერნაციონალური აზურული ლოჟაა რომელიც თავის ბელად ქორუმთა მუმიურ ცერემონიალურ მაგიას იყენებს საბჭოთა ბოლშევიზმი სულიერი ფენომენია რომლის განადგურება პოლიტიკური მეთოდებით შეუძლებელია ვინაიდან წითელი მონსტრი საკუთარ გარკვეულ მშობლებს ლუციფერულ იეზუიტიზმსა და არიმანულ ანგლო-საქსიზმს თვითონ უპირებს გადაყლაპვას. სტალინის სიკვდილის შემდეგ დადგა ხრუშჩოვის ეგრე წოდებული დათბობის ხანა. ისტორიის პარალელურად სულამ საბჭოეც თითქოს და ამოსუნთქვის საშუალება მისცა. გაჩთა იმედი, როგორც ნეფის დროს. დასავლეთისთვის კი საბჭოთა იმპერიის უდროდ დამოუკიდებლად ფეხზე დადგომის საშიშროება წარმოიქმნა. ხრუშჩოვი უმალ ჩამოაცილეს ხელისუფლებას და ისევ სტალინური აზრუნების მქონე ხემძღვანელებს პოლიტბიუროს მისეს ქვეყნის ძალაუფლების სადავეები, რომლებმაც დედამიწის მეექვსედი 18 წლის განმავლობაში მართეს. 80-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირში შემავალი ხალხებისთვის კიდევ ერთი ექსპერიმენტი მომზადდა. თავარი უკვე მიღწეული იყო. რუსეთის წითელ იმპერიაში ფეხი მყარად მოიკიდა ანგლო-საქსური ლოჟებისა და რელიგიურ პოლიტიკური პაპიზმის ფილიალებმა. ამ უზარმაზარ იმპერიაში ერთი საუკუნის განმავლობაში ეს ორი მიმდინარეობა განსაზღვრავდა ქვეყნის ბედ იღბალს. საქმე ისეა მოწყობილი რომ ვერცერთი მხარე ვერ ამარცხებს მეორეს. ბრიტანულ, ამერიკულ, არიმანულ მიმდინარეობას მოკლედ ატლანტიკური ორდენი ეწოდება. მისი წევრები იყვნენ: ლენინი, ტროცკი, მიქოიანი, ხრუშჩოვი, კოსიგინი, გორბაჩოვი, ელცინი, იაკოლევი. სხვათა შორის მიქოიანი როჩილდების აგენტი იყო, რომელიც ბაქოში მენავთობე ნობელებთან თანამშრომლობდა. სწორედ 27 ბაქოელმა კომისარმა ანასტას მიქოიანმა გაუწია რეკომენდაცია ხრუშჩოვს ატლანტიკურ ორდენში გაწევრიანებისათვის. რა შეეხება იაკოლევს? კანადაში ელჩად ყოფნის დროს დავით გოლშტუკერთან ერთად ჩამოაყალიბა ატლანტიკური სტრატეგია პერესტროიკის სახელით. რომაულ ოკულტურ პოლიტიკურ ლუციფერულ მიმდინარეობას ევრაზიული ორდენი ჰქვია. მისი წევრები იყვნენ: სტალინი, ვოროშილოვი, ჟუკოვი, ბრეჟნევი, ჩერნენკო. ამ მიმდინარეობის მერე შეიქმნა გრუ. საბჭოეთში თანამიმდევრულად იცვლებოდა ოკულტურ პოლიტიკურ ძალთა თანაფარდობა. ატლანტიკურ მთავრობას ევრაზიული ცვლიდა ხოლმე. მეოცე საუკუნის ბოლოს ოკულტურ პოლიტიკურმა ცენტრებმა განუზომელი ძალა მოიკრიბეს. საფუძვლიანად დაიმორჩილეს დიდი თუ პატარა სახელმწიფოების 
მარიონეტული მთავრობები. დედამიწის ფართო მასების კოლოსალური ფსიქოლოგიური დამუშავება განახორციელეს და პრაქტიკულად კულტურისა და სოციალური ურთიერთობების ყველა სეგმენტი პირველ რიგში ეკონომიკური საკუთარ სამსახურში ჩაიყენეს. ეკონომიკურ სეგმენტში უპირველეს ყოვლისა ფულის მასა და მისი კონტროლი იგულისხმება. ფულის მასის ეფექტური კონტროლისთვის მსოფლიო ბანკირებმა 1995 წელს კონგრესსა და სენატში საერთაშორისო საფინანსო კონტროლის დამოუკიდებელი ორგანიზაციის დეპარტამენტის შექმნის საკითხი გაიტანეს. სწორედ ამ ორგანიზაციის საშუალებით სხვადასხვა ქვეყნებს შორის დიდი საფინანსო ოპერაციები ხორციელდება. ფულის მეპატრონეები ამას არ დაჯერდნენ და დოლარის უფრო მკაცრი კონტროლისთვის 2010 წელს სენატს ფატკას კანონი მიაღებინეს. ამ კანონის მიხედვით მსოფლიო ბანკების უმეტესობა ამერიკის შეერთებული შტატების საგადასახადო სამსახურში რეგისტრირდება. ამის შემდეგ საგადასახადო სამსახურს უფლება ეძლევა თავისი და უცხო ქვეყნების ბანკებიდან მიიღოს ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირის ანგარიშზე არსებული თანხების შესახებ ინფორმაცია. ანუ ამერიკის საგადასახადო სამსახურის მხრიდან ფულის მოძრაობაზე ტოტალური კონტროლი მყარდება. საგადასახადო სამსახური კი თავის მხრივ ფედერალური სარეზერვო სისტემის ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება. შეთქმულების თეორიების ავტორები არასოდეს არ ჩანან. არც ჟურნალ გაზეთების გვერდებზე და არც ტელეეკრანებზე. ტოტალური ტყუილისა და საყოველთაო ქაოსის ინსპირატორებისთვის ჩვეულებრივი ადამიანების პროფანების წინაშე გამოჩენა უბრალოდ დამამცირებელია. ისინი მთლიანად საკუთარ უმაღლეს პატრონებზე, არიმანზე ან ლუციფერზე არიან ორიენტირებული. სამაგიეროდ ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრების მიერ მართულ დახურულ საზოგადოებებში სამხრევი კომისია თავის ქალადა ძვლები მალტის ორდენი ბოჰემიის ლოჟა რომის კლუბი სერკლის კლუბი ბილდერბერგის კლუბი და სხვა გამოზდილი მარიონეტები პრეზიდენტები კანცლერები პრემიერ-მინისტრები ფინანსისტები და სხვადასხვა ჯურის მედროვეები მასმედი საშუალებები უტიფრად და დაუღალავად ყოველდღე ჭკუას არიგებენ მილიარდობით ადამიანს. სოფლიო მასმედიაში ინტენსიურად წარმოებს ამ მართული თოჯინების უკვე ლეგენდებად ქცეული ბიოგრაფიების პროპაგანდა, სადაც გამუდმებით ხაზი ესმება მათ არაჩვეულებრივ უნარებსა და თვისებებს. სოფლიო მასმედიის მიერ ყველაფერი ისეა დახატული, რომ თითქოს და ამგვარ სიმაღლეებს ამ პიროვნებებმა დამოუკიდებლად თვითონ მიაღწიეს. საყოველთაო პროპაგანდა მომავალ თაობებს ამ ადამიანებზე სწორებას ურჩევს და ახალგაზდებს იმაში არწმუნებს, რომ მათაც აუცილებლად გაუჩნდებათ მსგავსი შესაძლებლობა. ისმევა კითხვა, თუ რა მიზნით ალამაზებენ პოლიტიკურ ოკულტური ცენტრები თავიანთ სამაგალითო თოჯინების გაპიარებულ ისტორიებს? სწორედ იმ მიზნით, რომ ადამიანებს არ გაუჩნდათ სურვილი კულისებს მიღმა ჩაიხედონ და გაიგონ თუ სინამდვილეში რაშია საქმე აღმოაჩინონ ისინი ვინც ხემძღვანელობს და მართავს პრეზიდენტებს კანცლერებს პრემიერ მინისტრებსა და ფინანსურ მაგნატებს ადამიანებმა უნდა ირწმუნონ ის რომ ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრები რეალურად არ არსებობენ და ისტორია ცალსახა დამოკიდებულია მხოლოდ ამა თუ იმ სახელმწიფოს ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანების ქმედებებზე. ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრებისთვის სასარგებლოა ჩრდილში ყოფნა, რადგანაც ჩრდილში უხილავად მყოფნი თავის გეგმებს მარიონეტების ხელით უფრო ადვილად განახორციელებენ. ზემოთკული მარტივად ასეთ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ. პირველი არსებობენ მსოფლიო პოლიტიკური თამაშების მეპატრონეები, რომლებიც იგონებენ და ადგენენ 
თამაშის წესებს. ისინი არასოდეს არ ჩანან. მეორე, არიან მოთამაშეები, რომლებიც მე პატრონების მიერ დადგენილი თამაშის წესების დაცვით დამოუკიდებლად თამაშობენ. მესამე, მოთამაშეებს ჰყავთ დამხმარეები. მეოთხე, ყველაზე ქვემოთ არიან ფიგურები. ამ სქემის მიხედვით ფიგურებს უნდა შეექმნათ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ მე პატრონები საერთოდ არ არსებობენ და ისინი დამოუკიდებლად თამაშობენ. ფიგურების ანუ სახელმწიფოთა ხელისუფლების პირველ პირთა და მაღალი რანგის ჩინოვნიკების შერჩევა მოთამაშეთა მხრიდან მკაც კონტროლს ექვემდებარება. გასული საუკუნის 80-იან 80-იან წლებამდე ფიგურების უმრავლესობა ნიქსონი, რეიგანი, შულცი, მეტერანი, ტეჩერი, კოლი, მანერები და ქცევით სოლიდურად მაინც გამოიყურებოდნენ. უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში მოთამაშეებმა სახელმწიფოების უმაღლეს პოსტებზე დასვეს მასხარები ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ელცინი, პუტინი, მედვედევი, უმცროსი ბუში, ობამა, ჰილარი კლინტონი, მერკერი, სარკოზი, ოლანდი, კამერუნი, ბორის ჯონსონი და მსგავსნი მათნი. ამ მასხარებს თავის მხრივ ხელის ბიჭების მთელი კოჰორტა ემსახურებათ, რომლებიც ეგრე წოდებულ ახალგაზრდა დემოკრატიული სახელმწიფოების პოლიტიკურ ელიტებს კურატორობენ. დღევანდელი მსოფლიო მასმედიის მიზანი ადამიანთა ცნობიერების მანიპულირება და მოვლენათა ჭეშმარიტი დედარსის შენიღბვა გახლავთ. მსოფლიოს მასმედია ადამიანთა ტვინების გამორეცხვის ეფექტური საშუალებაა, რომელიც ფართო მასებზე პატარა ჯგუფების გაბატონებას ემსახურება. მასმედიის მედროშები ისტორიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული საკითხების სიმპტომატოლოგიურ ჭრილში მკვლევარებს რომელიც ოკულტური საძმოების შეთქმულებათა თეორიებს ამხელენ, ნებისმიერი მეთოდით აბუჩათ იგდებენ და მდევნელის მანით შეპყრობილად აცხადებენ. შეთქმულების თეორია არც მოგონილია და უფრო მეტიც არც მდევნელის მანია. ის რეალურად არსებობს და ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრებიდან იღებს სათავეს. საქმეში ჩაუხედავი ადამიანისთვის ადულად დასაჯერებელია შეთქმულების თეორიის არარსებობა, ვინაიდან მისი გონება, გრძნობა, ნებელობა ყოველდღიურ მატერიალურ ცხოვრებით არის დატვირთული და წარმოდგენა არ გააჩნია იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს კაცობრიობის ევოლუციაზე ზეგრძნობადი სამყარო. უბრალოდ, არიმანული მატერიალისტური სულისკვეთებით ან ლუციფერული რელიგიურობით აღზდილი ადამიანისთვის ამის ახსნა არ გახლავთ ადვილი საქმე. ახლა საქართველოზე ვისაუბროთ. სოციალისტურ სამოთხეში საქართველოს ძალით შეყვანას რეკომენდაცია დასავლეთის ოკულტურ პოლიტიკურმა ცენტრებმა გაუწიეს. ზურაბ ავალიშვილი პოლიტიკურ კულისებში შემდგა ძალზე საინტერესო შეხვედრას აღწერს. ლონდონში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრ ჯორჯ ლოიტან ლენინის მთავრობის წითელ კომისარს კრასინს ხქონია აუდენცია სხვადასხვა პოლიტიკურ თემაზე საუბრის შემდეგ საუბარი ბაქოს ნავთობზე ჩამოვარდნილა ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა მიანიშნა რა ბოლშევიკ კრასინს აზერბაიჯანულ ნავთობზე აუხსნა ისიც რომ ბათუმის პორტის გარეშე კასპიის ზღვის შავი ოქრო თავის ღირებულებას ყოველნაირად დაკარგავდა. ანუ ბოლშევიკებს კავკასიაში ბაქო ბათუმის მაგისტრალი თავიანთ კონტროლის ქვეშ უნდა მოექციათ. ბაქოს ნავზე თავის ინტერესები იმ დროს ჯერ კიდევ როჩლდებს ქონდათ. ამ მინიშნებით ლენინის ბოლშევიკურ რუსეთს საქართველოს დაპყრობის უფლება მიეცა. ბოლშევიკურ საბჭოეთში ქართველ კაცს აგრძალული ჰქონდა საკუთარ სახელმწიფოებრიობაზე, თავისუფლებაზე, 
ხთიურ სულიერი მოთხონების განვითარებაზე ფიქრიც კი ცხადია ვგულისხმობ ჭეშმარიტ მამულიშვილებს და არა მთელ კოჰორტას იმ კონფორმისტებისა რომლებმაც დიაკ საბჭოთა სამშობლოში ცხოვრება სიამტყვილობაში გაატარეს აუცილებელია აღინიშნოს რომ საბჭოთა საქართველო პირველ ადგილზე იყო კომუნისტური პარტიის წევრთა პროცენტული რაოდენობით ყველა სხვა საბჭოთა რესპუბლიკასთან შედარებით იმასაც ამბობდნენ რომ ყოველი მეოთხე სუკთან თანამშრომლობდა ბოლშევიკურ იმპერიაში სუპოსტატორ ძალთა ზეგავლენით ქართული კაცი ზედაპირული აბსტრაქტული მხოლოდ ფიზიკური ტვინისეული აზრუნებით იყო შეპყრობილი ღრმა აზრუნების ლოგიკა დამოუკიდებელი შედარებებისა და განსხვავების უნარები თითქმის სრულიად მინავლებული იყო ქართული კაცი კომუნისტური პარტიის ბელადების მათივე ხელდასხმული ინტელიგენციისა და სასულიერო პირების მოსაზრებებს უპირებოდ აღიარებდა რამაც ერი სუგესტიური კულტურის სრულ ზიობამდე მიიყვანა სუგესტიური კულტურა საფუძველშივე კლავს ადამიანის როგორც სულიერი არსების ყოველგვარ დამოუკიდებლობასა და ინდივიდუალური მეს ავტონომიას სუგესტიური კულტურისთვის კატეგორიულად მიუღებელია განსხვავებული მოსაზრებები არა მატერიალურ ზეგძნობადი სფეროებიდან აღმოცენებული ეზოტერული სიბძნე საბჭოურ სინამდვილეში ათეისტური ცოფხედველობის იძულებითმა საყოველთაობა ზნეობრივი ხასიათის ცოდვებით სამშინველის დამძიმება ერი გაუსაძლის სულიერ მდგომარეობამდე მიიყვანა ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ითქვას რომ ქართველი კაცი შეეჩვია მშვინვერ უძლურობაში ცხოვრებას პატრონისგან გადმოგდებული ორიოდე მონეტით იღებდა სწრაფმავალ ბედნიერებით კბობას რადგანაც თავს ასე უფრო კომფორტულად გრძნობდა ბოლშევიკების არიმანულ იმპერიაში სუპოსტატური წნეხის ქვეშ მოქცევა საზოგადოების საუკეთესო ნაწილის ფიზიკურად განადგურება თუ გულაგებში გამომწყდება უღმერთოების საყოველთაოდ დგინება შვინვიერი მოთხონების მხოლოდ სომატურ ყოფიერებამდე დაყვანა მაქსიმალურად ხელი შეუწყო ჩვენი თანამემამულეების საკმაო დიდ ნაწილში სამსხეულოვანი გარსისა და ისე და დასუსტებული მეს ერთმანეთთან კიდევ უფრო დაშორებას ნეწამხთან ბოლშევიკ კომუნისტთა საპარპაშოდ ქცეულ საბჭოთა საქართველოში და განსაკუთრებით მის დედაქალაქში ადამიანის სულმა და ხორცმა სრულიად გაიუცხოეს ერთმანეთი ხორცმა დაკარგა სული ხოლო სულმა თავისი ევოლუციის კანონზომიერება ამიტომაც თბილისი კალია ადამიანებით გადაიჭედა ამალიდან გამოვიდნენ კალიები დედამიწაზე და მიეცათ მათ ძალა როგორც აქვთ ძალა მიწის მორიელთ შესახედაობით კალიები წააგავდნენ საომრად გამზადებულ ცხენებს მათ თავებზე გვირგვინები იყო მსგავსი ოქროსი და მათი სახეები როგორც ადამიანთა სახეები ჰქონდათ კუდები მსგავსნი მორიელთა და ნესტრები და მათ კუდებში იყო მათი ხელწიფება გამოცხადება მეცხრე თავი იოანეს გამოცხადებაში აღწერილი კალია ადამიანი არიმანი ცნობიერებითა აღჭურული და გააჩნია მხოლოდ ფიზიკური ეთერული და ასტრალური სხეულები მე კი თითქმის სრულიად ჩამოშორებულია სამსხეულოვან გარს კალია ადამიანები პირველ რიგში სამტრო სასიცოცხლოდ უპირისპირდებიან სულიერების ძიების ურთულეს გზაზე შემდგარ ინდივიდუალობებს გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან საბჭოთა საქართველოში კალია ადამიანებმა და საკუთარ კეთილ დღეობაზე თავ გადაკულმა გარსევან ჭავჭავაძის სულიერმა მემკვიდრეებმა აქტიურ კონფორმისტა კასტა ჩამოაყალიბეს 70-იანი წლების გარიჟრაჟზე კომკავში რაიკომ მილიციაში გამოწრთობილმა ცეკას პირველმა მდივანმა ედუარ ჩევარნაძე აქტიურ კონფორმისტები თავის გარშემო შემოიკრიფა და მათ საბჭოთა სამოთხის განსაკუთრებული პრივილეგიები უფეშქაშა აქტიურ კონფორმისტა რიგებს ამშვენებდნენ 
წერილთა კავშირის, მეცნიერებათა აკადემიის, პროფანული ცნობიერების მატარებელი პროფესორის, კინემატოგრაფისტთა, თეატრის მოღვაწეთა, კომპოზიტორთა, მხატვართა, მოქანდაკეთა, სპორტსმენთა და მსახიობთა ის ნაწილი, ვინც ბილს ზავით შეეკორა. აქტიურ კონფორმისტთა ხარბი ბუნება მამათელმა ბოლშევიკმა საკუთარი მიზნებისთვის ძალიან კარგად გამოიყენა. ეს პრივილიგირებული კასტა საჯაროდ და უთხვად ხარს უჭერდა ცეკას პირველი მდივნის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. ელიტა შერაცხული აქტიურ კონფორმისტები თვითონვე დაერქვეს ელიტა. კოლექტიური ერის მამის სახელით 20 წლის განმავლობაში ჟურნალ გაზეთებიდან, რადიოდან და ტელეეკრანებიდან ქვეყნის მოსახლეობას დაუღალავად მოძღვრავდნენ. სხვადასხვა საბჭოურ რიტუალ დღესასწაულს შორის დიდი პომპეზურობით გამოირჩეოდა თბილისობა. ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ რჩეული პარტიული ნომენკლატურა და აქტიური კონფორმისტები, რომლებიც ასევე პარტიულ ნომენკლატურას წარმოადგენდნენ, ვიწრო წრეში სმა ჭამასა და ცეკვა თამაშ მართავდნენ. სუფრებს რესტორნების სალახანა თამადები ხემძღვანელობდნენ, რომელთა დირიჟორობითაც ხდებოდა ფსევდოპატრიოტული სადგრძელოების ჩანაცვლება მსგავსი შინაარსის ლექსებითა და ქალაქური სიმღერებით. ამ კაცუნების პურის ჭამა ნეგატიური ბაქიზმისა და ბოლშევიკური კულტურის პირშოთი საყოველთაო შალახოთი სრულდებოდა. იმ დროს, როცა ბედნიერი ერი დიადი საბჭოთა სამშობლოს მიღწევებითა და საკუთარი კეთილდღეობით კბებოდა, თბილისში ზემოვერაზე კოლხურ კოშკში გამსახურდიების ოჯახში დიდოსტად კონსტანტინეს ზედამხედველობით ორი მოწაფის ხელდასხმა ხორციელდებოდა. შეიძლება ითქვას რომ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში კოლხური კოშკი სულიერების თვალსაზრისით ისეთივე დატვირთვას ატარებდა, როგორსაც ევროპაში ინკვიზიციის დროს მისტერიალური თეთრი ლოჟები ჭაობივი დამყაყებულ საბჭოთა საქართველოში სწორედ ვულკანის ამობქვების დარი იყო სულიერ კულტურულ პოლიტიკურ ასპარეზზე ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას მაგიურ სახელთა გამოჩენა. 1956 წელს ზვიადმა და მერაბმა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია გორგასლიანი ჩამოაყალიბეს, რის გამოც მეგობრები სუკმა დააპატიმრა. უკვე ჩვენდე წლის ასაკში მერაბსა და ზვიაც ძალზე კარგად ქონდათ გაცნობიერებული საკუთარი კარმა და მშვენივრად იცოდე რომ კაცის ყოველი ნაბიჯი უფლის მერ წარემართებოდა. ორიმემ უტრტუნელად მიიღო საკუთარი ბედისერა, სწორედ ისე, როგორც რუსთველთანაა ნათქვამი. ბრძენი ჯერა მოწევნაცა. ჯერ სრულიად ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, შვინვერ უძლურობაში მყოფი ქართული კაცის მკურნალობის უმძიმესი მისის საკუთარ თავზე აღება. ცნობერ მშვინვერ სულიერი უნარების წრთნით ჯერ იოანე პეტრიცის, რუსთაველის, გურამიშვილის, ანტონ კათალიკოსის, ილიას, აკაკის, ვაჟას მეერ მომზადებულ სულიერ სივრცესა და ეზოტერულ სიბზნეს ეზიარნენ და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეს თანამემამულეების სამშუმლელების განკურნა. ნათელ ძნობამდე ამაღლებული მოყვასთა გულებს ჯამთელი გძნობებითა და კეთილი სურულებით ავსებდნენ. მტკიცე და შეუვალი ზნეობრივი სამყაროს მქონენი ხალხრავალ მიტინგებზე სულიერებით გამშვალულ კეთილსმყოფელ ძალებს ასხივებდნენ და თანამოძმეებში სიყვარულით ახსელ ფლუიდებს ღვრიდნენ. ორივე მკარგად იცოდა რომ ბოლშევიკური იმპერიის მარცხებისგან განთავისუფლების შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოში საზოგადოებრივი მოწყობის, სოციალური სინამდვილისა და მატერიალური ურთიერთობის დალაგებას მხოლოდ ჯამთელი სამშვენელის მქონე ადამიანები შეძლებდნენ. ამიტომაც მათი მიზანი იყო საბჭო უსახელო მასაში გათქოფილი ქართველებისთვის პიროვნული ცნობიერების აღდგენა, ეროვნული ღირსების გაღვიძება, რაინდული სულის აღორძინება, ისტორიული და კულტურული წიაღისეულების სულიერ წლში განხილვა, ეზოტერული სიბზნის ინსპირება, აი, ერის მკურნალთა მისია, 
აი რისთვის დაიხარჩნენ ბოლომდე საქართველოსა და ქართველებზე უზომო შეყვარებული სულიერი არისტოკრატები პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსულები უპრიან იქნებოდა გვეთქვა ლუციფერულ არიმანული ბოლშევიკური იმპერიის წინააღმდეგ უკომპრომისო სამწრო საცოცხლო ომში ჩაბმულები საკუთარი შემოქმედებისთვის დროსაც კი პოულობდნენ შემოქმედება რომელიც უპირველეს ყოვლისა ქართული კაცის მიერ მივიწყებულ სულიერ ჭეშმარიტებათა საგანძურის ხელახლა მოპოვების მეგზურობისთვის იყო მოწოდებული 2014 წლის ასაკში ზვიადმა და მერაბმა თავის თავში ზესთა ცნობიერების დაბადება და განვითარება იმ დოზე შეძლეს რომ საკუთარ გოლგოთაზე სამშობლოსა და თანამოძმეების ბედისწერის მძიმე ჯვარი მარტოებმა ერთად ატარეს ქრისტესმერი ძმები მსოფლიო ისტორიულ პოლიტიკურ კულტურულ ეკონომიკურ მოვლენებს ქართულ კულტურაზე და სულიერი მეცნიერებაზე დაფუძნებული მსოფხედველობით შეიმეცნებენ საბჭოთა იმპერიის მხრიდან თავისუფალ აზრუნებაზე დადებულ ნებისმიერ ტაბუს უპირისპირდებოდნენ სოხარე სახის რაინდებმა კარგად იცოდე რომ მათ ბრძოლა მოუწევდათ არამარტო საბჭოთა წითელ დრაკონთან არამედ ბოლშევიკური გარყმილი ფენომენის ზურგს უკან დგომ ანგლო-საქსურ და იეზუიტურ ოკულტურ პოლიტიკურ ლოჟებთანაც. ეს საიდუმლო საძმოები თავისი ინტერესის არეალში მოხვედრილ სახელმწიფოების ლიდერებს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ განვითარების კურსს თვითონ უდგენენ. ამ კურსიდან გადახრას არავის პატიობენ. იყოს ის თუნდაც ღმერთის განცხებული მონარქი ან დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი. საკმარისია გავიხსენოთ შვედეთის მეფე კარლოს მეთორმეტე რუსეთის იმპერატორები პავლე პირველი და ალექსანდრე მეორე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები აბრაამ ლინკოლნი ჯეიმზ გარფილდი უილიამ მაკკილი და ჯონ კენედი ზემოთკმულთან დაკავშირებით ერთ საინტერესო ფაქტს მოიყვან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯიმი კარტერი ინგლისურ ენოვან სამყაროში ერთ ერთი დიდი გავლენის მქონე დახურული საზოგადოების სამხრევი კომისიის მიერ დაყენებული კაცი იყო კარტერმა საპრეზიდენტო მეორე ვადის კამპანიის დაწყებისას გადაწყვიტა დამოუკიდებელი მოთამაშე გამხდარიყო მან როგორც ქვეყნის პრეზიდენტმა ფედერალური რეზერვის გაკონტროლება და ღია მთავრობის შექმნა მოინდომა ანუ უბრალოდ რომ თქვათ კარტერი მარიონეტობაზე უარს ამბობდა ამ მიზნით ჯიმი კარტერმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომავალი დიდი რეფორმების შესახებ დაიწყო ლაპარაკი პატრონებმა კარტერს ახალ იდეაზე ხელის აღება ურჩიეს 1959 წელს ჯიმი კარტერი კალიფორნიის შტატის ერთ-ერთ ქალაქში იყო ჩასული და მოსახლეობას ხდებოდა დარბაში უეცრად სპეს სამსახურების აგენტები შეცვიდნენ და ორი მამაკაცი დააკავეს რომელთაც ვითომ ძდა პრეზიდენტ კარტერის მოკლა ჰქონდათ განზრახული სულ მალე დაკავებულთა ვინაობაც გახდა ცნობილი მათი გვარები იყო რაიმუნდ ლი ჰარვი და ოსვალდ ორტისი ანუ ორივეს გვარი ერთად ასე გამოიყურებოდა რაიმუნდ ლი ჰარვი ოსვალდ ორტისი როგორც მოგეხსენებათ ლი ჰარვი ოსვალდი სწორედ ის კაცი იყო ვისაც პრეზიდენტ ჯონ კენედის მკვლელობა დაბრალდა კარტერი ყველაფერს მიხვდა დაბრუნდა კემ დევიჩი და განაცხადა რომ იგი თავრობას ეფექტურად უკვე ვეღარ მართავდა მას ასევე ჩაიშალა ირანიდან მძევლების გამოყვანის ოპერაცია აღარც რეფორმებზე ულაპარაკია და საპრეზიდენტო არჩევნებში ბოჰემიის ლოჟის წარმომადგენელ რონალდ რეიგანთან დამარცხდა. ოკულტურ საკითხებში ღრმად ჩახედული ზვიადი და მერაბი იმასაც აცნობიერებდნენ, რომ ბესტიარიზაციას კაცობრიობის უკვე დიდი ნაწილი ჰქონდა მოცული. დამხეცის ნიშნის მატარებელი ადამიანები ამ ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრების ბრძანებით არაფერზე უკან არ დაიხევდნენ 
ფიზიკური განადგურება გარდაუვალი იყო, მაგრამ წუხარე სახის რაინდებისთვის ეს დამარცხებას როდი ნიშნავდა. სული საბოლოოდ გამარჯობა სხომ მაინც იზეიმებდა. ილიას სული საქმით მეტყველისთვის ახალი სიცოცხლის შთაბერვა ქართველი კაცის ფიზიკურ სხეულსა და სულ შორის ჩატეხილი ხიდის ხელახლა აშენება და ადამიანთა გულებამდე ეზოტერული სიბზის მიტანა იყო ზვიადისა და მერაბის სულიერი მოთხოვნა. ქრისტეს მერმა ძმებმა თავისი ცხოვრების წესით თანამემამულეებს აჩვენეს რომ საქართველო მხოლოდ მატერიალისტური ყაიდის მიზე შედეგობრივი ფაქტებით გამოტენილი ტიკინა არ არის და რომ სამშობლოს ხარჯე საკუთარი კეთილდღეობის მოწყობა უზნეობა და ღალატის ტოლფასია აქტიური კონფორმისტებისთვის ზვიადისა და მერაბის სულიერი მოთხოვნა კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდა სულიერ რელიგიურ საკითხებზე არაჩვეულებრივ თეორიებზე აბსტრაქტულ და ზოგად საუბარს ან პოლემიკას საბჭოეთში აღზდელი ქართული ჰომო საპიენსი დათმენი როგორღაც ეგუებოდა მაგრამ როდესაც ქრისტეს მიერმა ძმებმა კერძო ცხოვრების ფაქტების ისტორიული და კულტურული წიახსლების განხილვა სულიერ ჭრილში დაიწყეს მაშინ აქტიური კონფორმისტები სრულ პაროქსისმში აღმოჩნდნენ ამას დაემატა მერაბისა და ზვიადის მიერ ინსპირირებული ეროვნულ გალმანთავისუფლებელი მოძრაობის აზვირთება რაც პირდაპირი მნიშვნელობით კოლექტიური ერის მამის პოზაში მყოფი ელიტისთვის ნაბოძები პრივილეგიების დაკარგვას მოასწავებდა ამიტომაც ზედაპირული ზერელი საბუნების მეტყველო და მხოლოდ თავისი პროფესიისთვის საჭირო ცოდნის მქონე ბანალური მერკანტელიზმით გამორჩეული ბოროტისა და კეთილის განურჩეველი ეგოიზმით ცნობიერება დაბინდული ჟამიერებისა და ვეცხლის მოყვარული ამპარტავანი ქედმაღალი გულღვაძლიანი სულიერ ცხოვრებას მოწყვეტილი და არიმანის დაგებულ მახეში გაბმული აქტიური კონფორმისტები ბიოლოგიური ზიზღით აღივსენ საზეო გონებით გასხივოსნებული ზვიადისა და მერაბის მიმართ. დასავლეთის დახორულმა საზოგადოებებმა საქართველოში არსებული ვითარება კარგად იცოდნენ. ამიტომაც ქრისტეს მიერ ძმებს დემოკრატიის სახელით ედუარდ შევარდნაძე და მისი ყმადნაფიცი ელიტა დაოპირისპირეს. საკუთარი თავის გადაფასების შედეგად ციხე ყეჩის ჭაობში ყელამდე ჩაფლულმა ინტელიგენციამ მენტორული ტონით, გააფთრებით და სიშმაგით მათვის სრულად გაუგებარ საკითხების გადაწყვეტაში ჰიპერაქტიურობით დაიწყო მონაწილეობა. საკუთარი კეთილდღეობის აღვირახსენლი სურვილით გამორჩეულებს ეგონათ რომ ცაზე ვარსკვლავებს წყდებოდნენ. სინამდვილეში კი სულ მოკლე დროში ბალღამით გადავსებული ბოროტი გულით მიწას დაინარცხნენ. სწორედ მათ პოლიტიკურ ნამოღვაწარს იმკის დღეს ჩვენი სამშობლო. 1959 წლის 3 ოქტომბერს სოფელ ბორითთან ავტოკატასტროფაში მერაბ კოსტავა დაიღუპა. შეიძლება ითქვას რომ ეს წინასწარ დაგეგმილი გაურკვევლობის საფარი შემოსილი მკვლელობა იყო, რომელსაც თავის მხრივ ძმა მოყვასის გარეშე მარტოდ მარტო დარჩენილი ზვიადის სრული უნარობა უნდა გამოიწვია. ოკულტიზმში კარგად არის ცნობილი ის ფაქტი, რომ მოსიყვარულე სამშვენველები ერთმანეთის გარეშე დიდხანს ვერ ძლებენ და როცა ერთი მათგანი ტოვებს ფიზიკურ სამყაროს, მეორესაც ეკარგება ყოველგვარი ინტერესი ამ ქვეყნიერების მიმართ. ამგვარი გათვლებით საქართველოში პოლიტიკური პროცესების განვითარება დასავლეთის დახორული საზოგადოებების სასრულ ჩარჩოებში უნდა მოქცეულიყო. თუმცა, მოხდა სრულებით საპირისპირო. ზესტა სოფლიდან მერაბის ინდივიდუუმა დედამიწაზე ზვიადის სამშვენელთა კავშირი დაამყარა, ისე როგორც ენქიდუმ გილგამეშთან. სამშვენელების ამგვარმა ურთიერთობებმა ქრისტეს მიერი ძმების ნებელობის სრული ჰარმონიზაცია გამოიწვია. რამაც თავის მხრივ ზვიაჩი არაჩვეულებრივად ქმედითი ძალების გაჩენას შეუწყო ხელი. საჯაროდ 
და ახლო ბლებთანაც ზვიაც არაერთხელ აღუნიშნავს რომ ზეციური საქართველოდან მას მერაბის სული ეხმარებოდა საბედის ირო დღიდან 2 წლის განმავლობაში საქართველოსი ეპოქალური მნიშვნელობის მოვლენები აღსრულდა რომლის ავტორიც და შემოქმედიც ფიზიკურ პლანზე მერაბის გარეშე დარჩენილი ზვიადი იყო ჩვენ სამშობლოში პირველად ჩატარდა მრავალპარტიული დემოკრატიული არჩევნები შემდეგ რეფერენდუმი და ეროვნულმა ხელისუფლებამ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ბოლოს ქვეყნის მოსახლეობამ ზვიად გამსახურდია პრეზიდენტად აირჩია ჩამოთვლილ საქმეთა აღსრულებას ასევე ინსპირაციას უწევდა ზვიადის მიერ ჩამოყალიბებული მრგვალი მაგიდა რომელიც თავისი არსით ოქრო საწმისის ქრისტიანული ინიციაციას წარმოადგენდა ჩვენ და საუბედოროთ მრგვალი მაგიდის წევრები ხოლოდ გარეგნულ ყოფიერ ასპექტებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას სულიერ ასპექტზე კი მათ არავითარი წარმოდგენა არ გააჩნდათ როგორც დრო მაჩუნა სულ ორიოდე ადამიანის გარდა ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრებისთვის დღესავით ნათელი იყო რომ ხელისუფლების უმაღლეს რანგში მოსული ზვიად გამსახურდია ანგლო-საქსური ყაიდის დემოკრატიის ქიმერული კოლექტიური თავისუფლების მომხრე და დასავლეთის ლოჟების პოლიტიკის დაკვეთების შემსრულებელი არასოდეს გახდებოდა არა და ჩვენი სამშობლოს მომავალი უკვე კარგახნით ადრე იყო განსაზღვრული საქართველოს ეგრეთ წოდებული აბრეშუმის გზის სახელით ენერგომატარებლების ტვირთების იარაღის ტრეფიკინგისა და ნარკოტიკების სატრანზიტო დერეფნის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა სატრანზიტო დერეფნად ქცეულ ქვეყნის ტრასებზე ქართულებს უცხოელების ფლობილობაში მყოფ აეროპორტებში ბანკებში სასტუმროებში კაზინოებში რესტორნებში სუპერმარკეტებში და ბენზინ გასამართ სადგურებში მოსამსახურე პერსონალის ხვედრი ელოდა ქართველთათვის სოფლიო მოქალაქის სტანდარტულობით დაშტამპული ცნობიერებისა და შერყმული პატრიოტიზმის მატარებელი რობოტების რასად აღზრდის ახალი ეტაპი იწყებოდა ამ ზაკრული გეგმის განსახორციელებლად საქართველოსი დიდი მაგრამ მართვადი ქაოსი უნდა დაწყებულიყო რომლის საწყის ეტაპზე სორატის კაცების მიერ დინების საწინააღმდეგოდ მოცურავე პრეზიდენტის ფიზიკური განადგურება მოხდებოდა ყველას გვახსოვს თუ როგორ უწოდა ზვიად გამსახურდიას დინების საწინააღმდეგოდ მოცურავე პოლიტიკოსი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა 1964-1977 წლებში ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს დირექტორმა პრესკოტ ბუში შულმა ამ სიტყვებით მინიშნება გააკეთა იმაზე რომ სოფლიო პოლიტიკურ ფინანსური ელიტა გლობალურ პოლიტიკაში ხოლო თავის ხელის ბიჭებს უჭერს მხარს თვითონ ჯორჯ ბუში მამამისი პრესკოტ ბუში და ჯორჯ ბუში უმცროსი ამ ელიტის მიერ დაფუძნებული ერთ-ერთი გავლენიანი დახურული საზოგადოების თავის ქალა და ძულების წევრები იყვნენ და ამ საძმოს ნებისმიერ ბძანებას უსიტყოთ ემორჩილებოდნენ ჯორჯ ბუშის მამა პრესკოტ ბუში ახალგაზრდობაში მანქანების საბურავებს ხიდდა დაქორწინების შემდეგ მისმა სიმამრმა ჯორჯ ჰერბერტ უოლკერმა სიძე თავის ბიზნესში წაიყვანა დასულ მოკლე ხანში პრესკოტ ბუში უნიონ ბანკის შულობილი კომპანიის ბრაუნ ბრაზერს ჰარიმანის პარტნიორი და დირექტორთა საბჭოს წევრი გახდა ბრაუნ ბრაზერს ჰარიმანი იყო საბანკო გაერთიანება რომელიც გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობდა მაგალითად ჰიტლერის ხელისუფლების სტრუქტურების კერძოდ ოსმენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის აქტივები სწორედ ამ კომპანიის მაქინაციებით თეთრდებოდა ასევე ბრაუნ ბრაზერს ჰარიმანის ერთ-ერთი დიდი დამკვეთი იყო გერმანული კორპორაცია იგენ ფარბენი და მისი აქციონერი ფრიც ტისენი რომელიც ჰიტლერს აფინანსებდა იგენ ფარბენი ნაცისტების შეარაღებისათვის ასაფეთქებელი ნივთიერებების 
ოთხმოცდახუთპროცენტსა და საკონცენტრაციო ბანაკებისთვის მომწამლავ გაზს ციკლონ ბეს ამზადებდა. ამის გამო პრესკოდ ბუშს 1952 წელს სასამართლოც კი ჰქონია. მისი ადვოკატი როკფელერების ახლო ნათესავი, ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს მომავალი უფროსი, ალენ დალესი ყოფილა. პროსკოდ ბუში ციხეს გადაურჩა. 1954 წელს ნაცისტებთან წარმოებული ბიზნესის ხარჯზე პრესკოდ ბუშმა მილიონ ნახევარი ამერიკული დოლარი მიიღო. აი, ასეთი გახლავთ ბუშების ოჯახის მორალურ პოლიტიკური პრინციპები. დაობრუნდეთ საქართველოში არსებულ ვითარებას. რევოლუციებისა და გადატრიალებების დიდოსტატებმა პუჩის მოსაწყობად მოსკოვში უსამსახურო დარჩენილი თავიანთი თოჯინა ედუარ ჩევარნაძე და 1950 წლის 28 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებული პრივილეგია აყრილი აქტიური კონფორმისტები გაამზადეს. 1954 წლის 4-5 ოქტომბერს სახელმწიფო გადატრიალების გენერალური რეპეტიციის ჩატარების მიზნით ჯერ დემოკრატიისა და შემდეგ დამოუკიდებლობის ლოზუნგით ქართველ კოლაბორაციონისტთა კოჰორტა რუსთაველის გამზირით უზენაესი საბჭოს შენობისკენ დაიძრა. ავაზაკებისა და ჭინკების ბრბო ძირს ჩაუშაშკულს შეძახილებით პირველ საშუალო სკოლას მიუახლოვდა. კანონიერი ხელისუფლების მომხრების გადასაჯეგად გამზადებული გონება დაბნელებული მასის წინარიგებს ამაგრებდნენ ეგრე წოდებული ოპოზიციური პარტიის ლიდერები და აქტივისტები, ბანდ ფორმირებების, ქართველ ოპრეჩნიკთა წარმომადგენლები, რომლებიც აგრე რიგად სანუკარმა დემოკრატიამ 400 წლის თავზე ისტორიის სანაგვეზე მოისროლა. დემოკრატიისთვის თავდადებულთა შუა ტანს ამშვენებდნენ საკუთარ მერკანტილური მოთხონების დასაკმაყოფილებლად სოროებიდან გამომძვრალი ყოფილი კომკავშირლები, საბჭოთა სუკისა და მილიციის თანამშრომლები, გერმანულ მარკებში ხელფასის მოვლოდინე უმაღლესი სასწავლებლების ლექტორები, პირველ განყოფილებაში გამოზრდილი ჟურნალისტ პოლიტოლოგები, უნივერსიტეტის პრესკლუბის ნარცისები, რაიკომის დივნებთან წილების მიმტანი წითელი დირექტორები, სხვადასხვა უბნის ბირჟების უსაქმურები, პაგონებიანი ძველი ბიჭები და უბრალოდ მოთხუებული მჩატე ტვინის მქონე თბილისელები. პუჩისტებს ზურგს აქტიურ კონფორმისტები უმაგრებდნენ. იმ ღამეს დაპირისპირება მასობრივ სისხლის ღორაში არ გადაზდილა, თუმცა კანონიერი ხელისუფლების მომხრეებიდან ერთი ახალგაზრდა კაცი იქნა მოკლული. 5 ოქტომბერს გარიჟრაჟე გენერალური რეპეტიცია დასრულდა. სამი დღის შემდეგ 1954 წლის 8 ოქტომბერს ზვიად გამსახურდია უზენაესი საბჭო საგანგებოს ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა. პრეზიდენტმა საქართველოს მომავალი იწინასწარ მეტყველა. მე მინდა ძალზე გულწფელი საუბარი თქვენთან და ქართველ ერთთან. ჩემი ეს გამოსვლა არ გეგონოთ ულტიმატუმი ან რაღაც სასო წარკვეთილებაში ჩავარდნილი ადამიანის განცხადება. ეს არის რეალობა, რასაც მე თქვენ ახლა მოგახსენე. მე მივცემ პირუთნულ შეფასებას შექმნილ სიტუაციას და იმ მოსალოდნელ შედეგებზე გესაუბრებით, რაც შეიძლება მოჰყვეს ყოველივე ამას. ვინაიდან გაცილებით მეტი ინფორმაცია მაქვს ყველაფერზე. ვიდრე ყოველივე თქვენ გასს. სრული პასუხის გებლობით გეუბნებით. ჩემი ამ პოსტიდან წასვლა გამოიწვევს საქართველოში სულ მცირე რამდენიმე პარალელური მთავრობის შექმნას და რამდენიმე ათეული პრეზიდენტის აღმოცენებას. უფრო მეტიც, გამოიწვევს საქართველოს ადგილზე რამდენიმე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. აბსოლუტური გადაჭარბების გარეშე გეუბნებით ჩხილებს არ ხსნი ყველანი მიხვდები ყველამ დაძაბეთ გონება და განსაკუთრებით ხოვთ ბატონო ოპოზიციონერებო თქვენ რა მეთო არ იცით რას ითხოვთ 
ეს უახლეს ხანში გამოიწვევს საქართველოს სახელმწიფოს მთლიანობის სრულ დეზინტეგრაციას და დარღვევას, სრულ ანარქიას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და კერძო თბილისში და მე დაგიხატავთ თბილის თვეს ამბავი მოხდა. აი, ასე შემთხვევაში თბილისი გადაიქცევა რამდენიმე უბნად დანაწევრებულ ქალაქად, სადაც იქნება ერთადერთი ხელისუფლება, შეარაღებული ბანდები და მათი ხელმძღვანელები. ყოველი უბანი იქნება თითო შეარაღებული ბანდის ხელში. მათ შორის გაჩაღდება ბრძოლა ძალაუფლებისათვის და ზეგავლენისათვის და იქნება მოსახლეობის არნახული ძარცვა, არნახული დარბევა, მოიშლება ყველაფერი, ელექტროენერგია, გაზი, კომუნიკაციები. საქართველოსაც გადაეცემა შემდეგ ეს ტენდენცია და საქართველოშიც დაიწყება იგივე ლიბანიზაცია. საქართველო გახდება მსხვერპლი ტოტალური ანარქიისა და საერთოდ საქართველოს არსებობა დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. აი, რა მოხვება ჩემ შესაძლო გადადგომას. ეს არ არის მუქარა. ეს არ არის გადაჭარბება და ეს არ არის ჩემი პიროვნების. თქვათ, თავზე მოხვევა თქვენთვის. ან და სურვილი რომ მაინც და მაინც მე დავრჩე ამ პოსტზე. ჩემო ბატონებო, ეს არის რეალობა და მე გთხოვთ, გაახილოთ თვალი და გაომართო თვალი ამ რეალობას. ილიას დარად ზვიადი წინმხედი მანასური აზრუნების მატარებელი იყო. მანასური აზრუნების ადამიანი ჯერ განჭურეც, ხოლო შემდეგ მოაზრებულს რეალობაში გადაიტანს. კამა მანასური აზრუნების ადამიანი კი ხოლო მოვლენების დასრულების შემდეგ ერკვევა სიტუაციაში. თვალსაჩინოებისთვის პრომეთესა და მისი ძმის ეპიმეთეს გახსენება საკმარისია. კამა მანასური და მანასური აზრუნება ერთმანეთის გვერდით მყოფი მიმდინარეობებია. დღევანდელ რეალობაში კამა მანასური აზრუნების ადამიანები დიდ უმრავლესობას წარმოადგენენ და როგორც წესი, წინ მსწრებად მოაზრუნე ინდივიდუუმებთან კონფლიქტში შედიან. კონფლიქტი არც თუ ისე იშვიათად დიდი კატაკლიზმები ცრულდება. ისე როგორც ეს საქართველოში მოხდა. საგანგებო სხდომაზე წინასწარმეტყველური მიმართვიდან დაახლოებით 1 თვეში, ნოემბრის შუა რიცხვებში, უზნეესი საბჭო შენობაში, საქართველოს პრეზიდენტის კაბინეტში, ზვიად გამსახურდიასა და პუჩისტების ელჩობა შორის შეხვედრა შემდგარა. საუბარს ჩემი მეგობარი, უზნეესი საბჭოს განათლების, კულტურისა და მეცნიერების მუდმივი კომისიის თავმჯდომარე თემურ ქორიძე ესწრებოდა. წარმოგიდგენთ თემურ ქორიძეს ჩანაწერს. 1991 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში ქვეყნის შიგნით დაძაბულობა სულ უფრო მწვავე ხასიათს იძენდა. მას ემატებოდა შიდა ქართლის რეგიონში რუსული სამხედრო შენაერთების გააქტიურება. ზვიად გამსახურდიას არაერთი მცდელობა მოლაპარაკების გზით დაიძლია არსებული წინააღმდეგობანი უშედეგოდ დასრულდა. ამ პერიოდში პრეზიდენტს ქართველ მწერალთა ჯგუფი ეწვია. მათ შორის იყო ჭაბუა ამირეჯიბი, ოთარ ნოდია, ნოდარ გრიგალაშვილი და კიდევ ორი სამი პიროვნება. ამ შეხვედრას ზვიადის თხონით მეც ვესწრებოდი. ჩემზე განსაკუთრებით მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა ჭაბუა ამირეჯიბის საუბარმა. თავდაპირველად ის და ზვიადი შინაურულად, ფამილარულადაც კი მიმართავდნენ ერთმანეთს. შემდეგ ჭაბუა ამირეჯიბმა პირდაპირ გაომხილა ზვიად გამსახურდიას თავისი ვიზიტის ნამდვილი მიზანი. ზვიად, მე იმისთვის მოვედი რომ გარკვეული წლების მოსაზრება გაგაცნო. ხომ იცი, საზოგარეთ შენ დიქტატორად მიგიჩნევენ. რის გამოც სოფლიოს არცერთი ქვეყანა ჩვენ აღიარებას არ აპირებს. არავინ უარყოფს იმას რომ შენ თავგანწირვით გიყვარ საქართველო. მისთვის მრავალი განსასტელი გადაგიტანია. დევნა და ციხეები გამოგივლია. ამან ალბათ შენი ჯამთელობა შეარღია. გირჩევ, ერთი წლი წახვიდე საქართველოდან, იმ კურნალე და დაისვენე, 
შემდეგ კი უკან დაბრუნდი და პრეზიდენტობა გააგრძელა. მცირე ხნით უხერხული დუმილი ჩამოვარდა. ზვიათან ერთად საშინელ შეურაცხყოფას განმიცდიდი. მაგრამ ვითარების დაძაბვა ჩვენი განზრახვა არ ყოფილა და დუმილით შეცქეროდი ამ აუტანელ სანახაობას. შემდეგ ზვიადი ალაპარაკდა. ის საუბრობდა მშვიდად და აუღელვებლად. ჭაბოა, შენ კარგად იცი რომ ამ კაბინეტში ყოფნა ჩემი მიზანი არასოდეს ყოფილა. ქვეყანას დასჭირდა და ხელისუფლებაში მხოლოდ ამიტომ მოვედი. თელი სიცოცხლე საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა შევალი. ახლა მიზანთან ძალიან ახლოს ვარ. ქვეყნის აღიარებასთან დაკავშირებით ჩემი ფაქტორი არაფერ შუაშია, რომელი დიქტატორი მე მნახეთ. სიტყვას გაძლევთ. 6 თვეში საბჭოთა კავშირი დაიშლება და სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებთან ერთად მთელი მსოფლიო საქართველოსაც უყოყმანოთ აღიარებს. ამის შემდეგ ერთი დღეც არ გავჩერდები ხელისუფლებაში. ჩემი საქმე ლიტერატურა, ყველაფერს მიჩევნია. უამრავი ჩანაფიქრი მაქვს რუსტოლოგიაში და საერთოდ მწერლობაში. გიმეორებთ, ექვსი თვე მაცალეთ, ქვეყანაში შიმშვიდე შეინარჩუნოთ და აღიარებაც უთოთ მოვა. წავალ, აბა აქ რა გამაჩერებს. ასეთი იყო ზვიად გამსახურდიას პასუხი ჭაბუა ამირეჯიბის ზრუნვილ შემოთავაზებაზე. ეს დიალოგი 1991 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში გაიმართა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებას 6 თვეს არ დასჭირვებია. ზუსტად 1 თვის თავზე საბჭოთა კავშირის დაშლა ოფიციალურად გაფორმდა და აღიარების უწყვეტი პროცესი დაიწყო. 25 დეკემბერს უკვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გცნო. ასე რომ ზვიად გამსახურდიას ვარაუდი მოსალოდნელზე გაცილებით ადრე აღსრულდა. მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია სხვადასხვა წრეებისთვის, რომლებმაც განზრახვისამებრ 22 დეკემბერს ქვემეხები დაუშინეს პარლამენტის შენობას. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება სწორედ ამ ქვემეხების აკომპანიმენტით მიმდინარეობდა. ჭაბუა ამირეჯიბის არგუმენტი კი ცაში გამოკიდებული აღმოჩნდა. აი ასე იქცეოდნენ 50-ანი წლების პატივცემული მოღვაწენი. ზვიად გამსახურდიას დევნა კი დაუსრულებლად გრძელდებოდა. 1952 წლის 6 იანვარს ზვიად გამსახურდიამ საქართველო იძულები დატოვა. 2 თვეში პატრონებმა ედუარ ჩევარნაძე მოსკოვიდან თბილისში ჩამოიყვანეს. მამათელი ბოლშევიკი გასული საუკუნის 30-ანი წლების დასაწყისიდან საბჭოთა ნომენკლატურის იმ ახალგაზრდა ფთის წევრი იყო, რომელიც დასავლეთის კორპორატიასთან აქტიურად თანამშრომლობდა. დასავლეთის კორპორატია თავის მხრივ დიდი კაპიტალისტური ქვეყნების ტრანსნაციონალური კორპორაციებისგან ჩამოყალიბდა. კორპორატიას საზღვრები არ გააჩნია და ის არ წარმოადგენს ცალკე აღებული სახელმწიფოს ბურჟუაზიას. კორპორატია გახლავთ პროტო გლობალური ჯგუფი. 30-ანი წლების შუაში ამერიკაში სახელმწიფო ჰეგემონია ტრანსნაციონალური კორპორაციების ჰეგემონიით შეიცვალა და ეს შეცვლა მცოცავი შეთქმულების ხარჯზე 1953 34 წლებში განხორციელდა. დაიწყო კენედის მკვლელობით და დასრულდა ნიქსონის იმპიჩმენტი. ნიქსონის შემდეგ ყველა პრეზიდენტი სამხრეთის ან დასავლეთის შტატებიდან არის არჩეული. ისინი ტრანსნაციონალურ კორპორაციებთან ჭიდროთ არიან დაკავშირებული. საბჭოთა ნომენკლატურის ახალგაზრდა ფრთა ნავთობის, ალმასებისა და ძვირფასი ლითონების ხაზით ინტენსიურად თანამშრომლობდა ტრანსნაციონალურ კორპორაციებთან. მსოფლიო კაპიტალისტურ სისტემასთან მჭიდრო ინტერესთა კლასტერს საბჭოთა კომუნისტური პარტიის ის ბოსები წარმოადგენდნენ, რომლებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს პერესტროიკაში. გორბაჩოვმა, ელცინმა, იაკოლევმა, პრიმაკოვმა, შევარდნაძემ, 
ალიევმა, ნაზარბაევმა და სხვებმა თავისი მომავალი კეთილდღეობა ჯერ კიდევ დიადი საბჭოთა სამშობლოს ხუცლედების ეპოქაში გაინახეს. ერთგული სამსახურისთვის სოფლიო კორპორატიამ თავისი კომუნისტი პარტნიორები დემოკრატიის დასამყარებლად და ფულის საშოვნელად უკვე დაშლილ საბჭოთა იმპერიის სხვადასხვა რეგიონებში მიავლინა. რასაკურველია ედუარდ ჩევარნაძეს წილად ხვდა საქართველო. 54 წლის გადემოკრატებულმა მოხუცმა ბოლშევიკმა პუჩისტებისა და რუსული სამხედრო ძალის დახმარებით თბილისი დაანგრია. სამეგრელოში სოფლები გადაწვა. კანონიერი ხელისუფლების მომხრების ერთი ნაწილი დახოცა, მეორე კი ციხეებში გამოამწყდია. ქვეყანა და მისი მოსახლეობა გაძარცვა, და ეს ყველაფერი ისეთივე სიძულული დააკეთა, როგორადაც მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობისას 1916 წლის ვენეციელმა დოჟმა ენრიკო დონდოლომ კონსტანტინეპოლში. ედუარდ გიორგის წაქეზებით გათამამებულმა აქტიურ კონფორმისტებმა გასკეცებული ენერგიით დაიწყეს კანონიერი ხელისუფლებისა და ზვიად გამსახურდიას გაშავება. მოგახსენეთ, რომ ისტორიის მსვლელობისას მუდმივად ხდებოდა სულიერ ხთიურ კეთილი საწყისის სულიერ ბოროტ დამღუპელით შეცვლა, ხოლო შეცვლისას სახელი და გარე სახე იგივე რჩებოდა. ასე მოხდა პუჩის შემდეგ. მილიციონერმა შევარნაძე და მისმა წითელმა ინტელიგენციამ ზნეობრიობის ყოველგვარი პარამეტრების იგნორირებით ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის მანტია საკუთარ ტანზე ადვილად მოირიგეს და ქრისტესმიერი ძმების 15 წლიანი უკომპრომისო ომით მოპოვებული გამარჯვება მიისაკუთრეს. აქაუდა ვიზე ნაკლები ქართულები ვართო. თელი ჩვენი ცხოვრება და მოღვაწეობა ხომ საბჭოთა ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გამოხატულება იყო. გენიალური შოთა რუსთაველის ქვემოთ მოყვანილი მეტაფორები სწორედ რომ ამაზეა გამოჭრილი. თუ ყავი ვარცა იშოებს, თავი ბულბული ჰგონია და მართლად გულა არა მართებს, ყავსა ვარდი, ვირსა რქანი. 1914 წლის 8 მარტს სამხედრო საბჭოს, ანუ ხუნტის მეთაურთა დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო, რომლის მთავარ დანიშნულებასაც წარმოადგენდა დემოკრატიის სახელით გამსახურდიას ხელისუფლების მომხრეების ხოცვა ჟლეთის, დევნის, ქვეყნისა და მოსახლეობის ძარცვის, არაკანონიერი ქმედებების გათეთრება. ამ არა ლეგიტიმური ორგანოს წევრებმა, მათმა თანამოაზრეებმა და მხარდაჭერებმა სულ დაბლობის შეთქმულებაში მიიღეს მონაწილეობა. არაჩვეულებრივი სიმსუბუქით მოიცილეს ღირსების ტვირთი და საკუთარი სიცოცხლის ბოლომდე თავხედობის უკიდეგანო უპირატესობით ისარგებლეს. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოს საბჭოს შემადგენლობაში შედიოდნენ ედუარდ შევარნაძე, სახელმწიფოს საბჭოს თავმჯდომარე, ჯაბა იოსელიანი, სახელმწიფოს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე თენგის სიგუა სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი პრემიერ მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი თენგის კიტოვანი სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი პრემიერ მინისტრის პირველი მოადგილე ვახტანგ გოგოვაძე სახელმწიფო საბჭოს მდივანი ვალერიან ადვაძე ეროვნული თახმობისა და აღორძინების კავშირის თავმჯდომარე ლევან ალექსიძე თსევს პროექტორი მზე ჭაბუკ ჭაბუა ამირეჯიბი ეროვნული თახმობისა და აღორძინების წევრი ირაკლი ბათიაშვილი აკაკი ბაქრაძე გურამ ბერიშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი კონსტანტინე გაბაშვილი თამას გამყრელიძე მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი ნაირა გელაშვილი რომან გოცერიძე ალექსანდრე კავსაძე თამას კვაჭანტირაძე ოთარ 
Litanishuli, Kalak Tfilisis Meri, Nodar Lomouri, Guram Muchaidze, Social Democratuli Party in Stavdomare, Mikhail Naneishuli, Liberal Democratuli Eurunuli Party in Stavdomare, Iza Orjonikidze, Zurab Juania, Swaneta Party Speaker. Viktor Schiladze, Temuras Georgioliani, Monarchistuli Party in Stavdomare, Irina Sarishvili, Erul Democratiuli Party in Divani, Pridon Sakwarelidze, Democratiuli Archevani Sakartuelostuis, Lana Koberidze, Rewas Shavishvili, Democratiuli Archevani Sakartuelostuis, Temuras Shashiashvili, Irakli Shengelaya, Respublikur Federaluri Party is Tajdomare, Georgi Shengelaya, Eldar Shengelaya, Kinematographista Kaushir is Tajdomare, Jansuh Charkviani, Tamar Cheidze, Vachtank Zabiradze, Niko Chavchawadze, Philosophies Institute is Director. Georgi Goga Haindrava, Ivliane Haindrava, Alexandre Javahishvili, Metsnirebata Academy's Tsevr Correspondent, Akaki Bobohidze, Respublikuri Party is Tsevr, Ada Marshania, Respublikuri Party is Tsevr, Irakli Melashvili, Kartia Othmuzda Tertmet is Tsevr, Ruslan Mika Beridze, David Turashvili, Revas Cheidze, Kino Corporatsis President, Ivane Mamuka Giorgadze, Eronul Democratiuli Partis Ceuri, Eronuli Congressis Ceuri, Grigol Gigalord Kifanidze, Theatris Mohatseta Kaushiris Tajdomare, Roman Miminoshvili, Ilya Chauchawadzis Sazugadoe Bisseuri, Gia Giorgioliani, Irakli Andriadze, Sachemcipo Sabcho Sakbeta Martueli, Da Zmata Matani. Egret Zodebuli, Sachemcipo Sabcho Sevre Bispirta Sia, Didihania Gamkralia Imperiodis Gazetebida, Gamotsemebida, Sakartolos Bibliothekebis, Mat Shoris Eronuli Bibliotekis Satsaebita. Am documentis Mopoebashi, Dahmarebis Megobruli Heli Gamumitsoda, Batonma, Vachtang Bachtaze. Sohomis Datsemam de Ramdeni Medrit Adre, Shewarnazets, Amgebian Politicum Gomariobashi Armochta. Tanam de Bobishes and Archuneblat, Mas Sazuga doibis eti Nazilis mere Ariarebuli Autoritatis Gan. Gansa Kutrabul Vitarebashi Sagangebo Uplebebis Minicheba, Jang Badevit Esachiru Ebota. Amitomat, Egret Sodebul Imedis Parlamenti Sesiaze, Eduard Georgim, Hola Sagan Moulodnilat, Sachemtipo Metauris Postidan, Tavi Gadam Garad Gamuatshada, Gadad Gomao, Ertmat Ihules, Kaugnebulma Akturma Compormistema, Da Ar Gabedo, Ar Gabedos Shezahilebit, Twalebis Kachwit. Awarjnebis Mogerebita da Mushtebis Knevit, Jer Parliamentis Arasaimedo Tsereb Shogurnes, Holo Shemdek, Twalze, Sem Mumdgar, Sinastar Dagegmili, Mumduno Uznio, Politikuri Kwanzis, Gahsin Siam Kulubashi, Katronu, Sirekidze Usupianis Institutis da Marsebels, Gar Shemuehimne, Sakutari Ketildrubis Ertareti Garanti, Elitam, Imeli Shenobis Panjerebis Kenzaiwana, Sadats Mat, Ilya Meore, da Rustavelze, Sahel Dachelo, Chekrevili, Harda Cerebi, Elodebotne. Atashras, Otmuzdat Samet, its list, Totmeti, September. Sakartulus, Wachlesi, Historis, Ert Erti Huelaze, Upro, Amazar Zeni, da Samarskuno Purcel. Imelis Panjerebidan, Sitwit Movacere Politico Sebma, Rustavelis Prospectze, Shegruvelib, da Chokeba Ubzanes, da Shemdek, Huelam Ertat, Mamatel Bolsheviks, P. 
პოზზე დარჩენას თხოვეს. მუხლებზე დაცემული, გაუგებრობაში მყოფი ეგზალტირებული ბრბო, აქტიურ კონფორმისტთა ამალაში მყოფ, მღვდელმთავარ ავტორიტეტისგან მანუგეშებელ სიტყვას ელოდა. ეკლესიის საჭეთ პრობლემაც არ დააყონა და მიტინგზე გამოსული ორატორივით მიკროფონით ხელში არა მხოლოდ იქ შეკრებილებს, არამედ მთელ საქართველოს თავისი განზრახვა აუწყა. ეს ამბავი ტელევიზიით გადაიცემოდა. მთელი საქართველო ღელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა რომ თელ საქართველოს განუცხადოთ რომ თქვენ ბრძანდების საქართველოს მეთაური კარგად იღავით ხვთა ხმა ღვთისა და ხმა ერისა მე 14 საუკუნის გარიჟრაჟზე აუტო დაფეს სულის ჩამდგმელი ავინიონელი პაპის დარად პოლიტიკურ კონიქტურას მორჩილმა ილია მეორემ თავისი ლოცვა კურთხევით პუჩისტა ლიდერს ედუარდ შევარდნაძეს სახელმწიფო მეთაურის პოსტი შეუნარჩუნა. ხოლო საქართველოს კანონიერი ხელისუფალი ზვიად გამსახურდია, სასიკვდილოდ გაიმეტა. ქრისტეს სიყვარულობანას თამაში გართო, ღვთის მსახურთა და პროფანული აზრუნების მქონე ქართულთა ცნობიერებაში ღრმა ჩეჭილმა ტყუილის მეუფე მარიმანმა ყოველგვარ უგუნურებასა და უკეთურობას ხელფეხი გაუხსნა. უგუნურებამ და უკეთურობამ შესტომის დაშვების შესაძლებლობა წარმოქმნა და როდესაც შესტომა დიდ მასშტაბებს მიაღწია დაიღვარა სრულიად უდანაშაულო დიდ ბუნებოვანი ადამიანის სისხლი რა შეეხება ქრისტეს სიყვარულობანას თამაში გართულ ეგროწადებულ მამაოებს ისინი თავის ეგოიზმს ვერ აცნობიერებენ და მხოლოდ საკუთარი სამშვენველის მოთხონების დაკმაყოფილებაზე ზრუნავენ ღვთის მოსაობით შენიღბულ, ვითომ რელიგიურ ცხოვრებაში მოღვაწე ამ ადამიანთა არსი ხოლოდ ტრადიციულ ეკლესიური ჭეშმარიტებებითაა მოცული. ტრადიციულ ეკლესიური ჭეშმარიტებები კი თავის მხრივ აბსტრაქტულ იდეალიზმს ენათესავება, რომელიც განსაკუთრებულად მორალურ პლანზე გამოკვეთს მხოლოდ აბსტრაქტულ იდეალებს. აბსტრაქტულ ეკლესიური დოგმათა წიაღში შობილი მორალური იდეალები კი როგორც ყოველგვარი აბსტრაქტული იდეალები უარგისნი არიან რადგანაც ადამიანმა არ იცის თუ როგორ შეიძლება იქცნენ ისინი ქმედი ძალებად ამიტომაც მათი თავზე მოხვევით ადამიანი უფრო მორალური კი არ ხდება პირიქით იგი ჩლუნგ მიძინებულ არიმანული ყაიდის მატერიალისტური სკლეროტიზებულ ფსევდო სპირიტუალისტურ პიროვნებად ყალიბდება რომლის ტიპური მაგალითიცა დღევანდელი ქონ მოკიდებული ხვთის მსახური 1959 წლის 18 ოქტომბერს ედუარდ შევარდაძემ რუსეთის აზერბაიჯანის და სომხეთის მთავრობებს თხოვნით მიმართა რომ საქართველოში ტვირთების გადაზიდვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არტერიებზე ერთიანი საჯარისო ფორმირებების მხრიდან კონტროლი განხორციელებულიყო. რასაკვირველია, ეს შევარდნაძის მორიგი პოლიტიკური ხრიკი იყო. მას მეზობლების სამხედრო ძალის საშუალებით თავისი სკამის შენარჩუნება სურდა. შევარდნაძე ხედავდა, რომ ხოლოთ ხუნტის ბანდ ფორმირებების ამარა ვერ გაუმკლავდებოდა კანონიერი ხელისუფლების მომხრეებს. რუსეთმა აზერბაიჯანმა და სომხეთმა შევარდნაძეს უარი უთხრეს. საქმეში უმალ დემოკრატიული სამყარო ჩაერთო, რომელმაც თავის 
ქმედებით კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ის ჭეშმარიტება რომ დასავლური დემოკრატია არის მხოლოდ ინსტრუმენტი და არაღირებულება საქართველოსი ვითარების მოგვარება შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და იმავე დროულად ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების საჭოს თავმჯდომარეს მარგარეტ აფ უგლაც დაევალა ეს მაღალი რანგის პოსტალიონი 1989 წლის 20-დან 27 ოქტომბრამდე ჯერ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ანდრეი კოზირევს შემდეგ სომხეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობების უმაღლეს ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შეხვდა. ბაქოსა და ერევანში ამ ქალბატონს შევარდნაძეც თან ახლდა. სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა საქართველოსი სამხედრო ძალის გამოგზავნაზე უარი თქვეს. ამის შემდეგ მარგარეტ აფ უგლასი ისევ მოსკოვში ჩავიდა და რუსეთის პრეზიდენტს შევარდნაძის ხუნტის გადარჩენა კატეგორიულად მოსთხოვა. ელცინი უკვე ერთპიროვნულად მართავდა რუსეთს. მან დასავლეთის მხარდაჭერითა და სამხედრო ძალის გამოყენებით 1989 წლის 3-4 ოქტომბერს მოაწყო სახელმწიფო გადატრიალება. დუმის შენობიდან გარეკა უმაღლესი საბჭო და ზოგიერთი მისი წევრი დააპატიმრა. იმ დროისთვის ელცინი უკვე ბოლომდე იყო პატრონ შაბარებული. მას 1992 წლის 6 ოქტომბერს ამერიკის ხელისუფლებასთან ურანის გარიგებაზე ხელი ჰქონდა მოწერილი, რომლის მიხედვითაც 20 წლის განმავლობაში რუსეთს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის უნდა მიეყიდა სამხედრო მრეწველობაში გამოსაყენებელი 5000 ტონა ურანი, ანუ რუსეთის ურანის მთელი მარაგის 80%. ამ გარიგებით რუსეთი მეორე ხარისხოვანი ბირთული სახელმწიფო ხდებოდა. გარიგება საკუთარი ბირთული იარაღის დემონტაჟის გზით უნდა განხორციელებულიყო. გარიგების რეალური ფასი დაახლოებით 450 მილიარდი დოლარი იყო. ელცინმა კი ამ საქმეში მხოლოდ 20 მილიარდი ჩაიდო ჯიბეში. ეს იყო ნამდვილი სახელმწიფო დანაშაული, მაგრამ არყით გაბრუებულ ელცინს მხოლოდ ძალაუფლება და ხელისუფლებაში დარჩენა აინტერესებდა. რისი მიღწევაც დემოკრატიული სამყაროს მხარდაჭერის გარეშე რასაკვირველია ვერ მოხერხდებოდა. დასავლეთის მარიონეტმა ელცინმა შვედი ფოსტალიონის მოთხოვნა სწორედ გაიგო და რუსეთის სამხედრო ძალის ფოთში შესვლის ბრძანება გასცა. 1989 წლის 4 ნოემბერს თხუთმეტი გემი, საავიაციო დანაყოფები, ორიათას ხუთასი საზღვაო ქვეითი ჯარისკაცი, საშტურმო ბატალიონი, ტანკების ასეული და ათას სამასი არტილერისტი, ოცდაათი დღის, ოცდაოთხ საათიანი განუწყვეტელი ბრძოლისთვის საჭირო რაოდენობის ტყვია წამლით მომარაგებულები ფოთში შევიდნენ. ფოთის პორჩი, შევარნაძე და ხუნტის თავკაცები ადმირალ ბალტინს პიონერებით სწორ ხაზზე გამწკრივებული დახვდნენ. რუსულმა სამხედრო ძალამ თურქეთის საზღვრიდან ადლერამდე დაბლუკა საზღვაო აკვატორია, დაიკეტა საქართველოს საჰაერო სივრცე. ერთ კვირაში ბალტინის ტანკებს ამოფარებული შულავერის კომიტეტის სულიერი მემკვიდრეები რუსებთან ერთად სამეგრელოს ყველა ქალაქში და სოფელში შევიდნენ. საქმის ვითარებით გახარებული შევარნაძე მზად იყო რუსეთისთვის ფოთი დაეთმო იხილეთ ედუარდ ბალტინის მოგონებები 1989 წლის მიწურულს დემოკრატიის პალადინებმა საქართველოს პრეზიდენტი მოკლეს მკვლელობამდე ზვიად გამსახურდიამ ზუგდიჩი მყოფი უზენაესი საბჭოს დეპუტატები და მთავრობის წევრები სახლებში გააბრუნა საკუთარი ბედისწერის სცენაზე გამანადგურებელ მარტოობაში დარჩენილმა დევნილმა პრეზიდენტმა სამეგრელოს ტყეებში თითქმის ერთი თვე იმართულა. დღეს 25 წლის გადმოსახედიდან შეიძლება ხმამაღლა ითქვას რომ სოფელ ხიბულაში ზვიად გამსახურდიას ტრაგიკული აღსასრული 
გახლავთ ქართული რაინდული სულის უკუდავების დიდებული პარადიგმა. ხოლო მამულეთში ცხედრის რამდენჯერმე მიწას მიბარება და შემდეგ გროზნოში გადასვენება, თავისი სიმპტომატურობით საკმაოდ ემსგავსება სასიკვდილო დაჭრილი მეფე ართურის ავალონის კუნძულზე იდუმალ გადაყვანისა და გაუჩინარების ლეგენდას. მაშ ასე, საყოველთაო მატერიალიზმის, ქაოსისა და უღმერთობის ზეობის ეპოქაში სული დაინვალიდებულმა, კაცთა სახე დაკარგულმა ქართველებმა 46 წლის ინტერვალში საკუთარი ხელით მოკლეს ერის საუკეთესო შვილები, ილია, მერაბი, ზვიადი. და ყოვლად უღირსნი და სულელნი დაიტოვეს ქვეყნისა და საკუთარი თავის ხელმძღვანელებად. და ბოლოს გავიხსენებ ჯალალ ედინ რუმის ერთ ლექს, რომელიც ჩემი აზრით სწორედაც რომ ზუსტად ასახავს ქართული კაცის დღევანდელ სულიერ მდგომარეობას. კაცური კაცი ის არის დახვალ, მისგან დარჩება სახელი დიდი, ვინც დღეს იესო ქრისტეს ხიდულობს, ხოლო იესო ქრისტეს ვირს ხიდის. შენ კი ამცნებას არ ეზიარე, დაიმზომამდე დაეცი ფლიდი, რომ ქრისტეს ხიდი და ვირს ხიდულობ, დარც არაფრის არა გაქვს რიდი.